morning sa ating lahat, sa mga live stream viewers and dito sa mga live audiences natin. Uh, before tayo mag-opening prayer, can we sing another song? Uh, Blessed Assurance. Let's prepare ourselves for this day, for this service. Let's prepare our minds. Let's prepare our hearts. This is not an ordinary day. So we must be prepared.
thankful to you, Lord. We are so grateful. Lord, papasalamat kami, Lord, sa araw na to, Lord, na binigay niyo. Oh, Lord, isang araw lang hinihingi mo sa amin. And yet, hindi pa namin ito maibigay. And now, we must humble ourselves. Let's humble ourselves to Him. This service is not an ordinary day. This Sunday is not an ordinary day. This is only one day of a week. Lord, this is more important than any other week. This is the start of our day. This is the start of our week. Oh, let's worship Him. You deserve all the praise and worship. You deserve all the glory, Lord. Papasalamat kami, Lord, sa lahat ng biyaya. Sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin. Sa aming paggising ngayong araw. Sa paggising mo sa amin para ulit mabuhay. Para bigyan ulit kami ng purpose sa buhay. Oh Lord, we are thankful. Marami kaming gustong sabihin. Marami kaming mga prayers. Prayers of our hearts. And ikaw lang ang kayang sumagot. Ikaw lang ang kayang magbigay nito sa amin, Lord. But we must humble ourselves. Tanggalin natin ang isipan. Isipan ng labas. Isipang makamundo. Clean ourselves. Clean our hearts. Oh Lord, we are so grateful to you. We are weak, but you made us strong. We are limited, but you are not. We have our weaknesses, and yet you chose us. Oh Lord. Mi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng kahinaan namin, sa kahinaan ng aming laman, sa kahinaan ng aming isip. Sa aming pag-doubt, sa katotohanan, sa pagsabi ng mga hindi tama, sa pagsira sa mga kapatid. Oh Lord, forgive us. We don't know what we're doing. This is not us. Ito lang ang kaaway. Using us. Using our weak bodies. But you are stronger. So we must be stronger. Oh Lord. We thank you for this day, Lord. We thank you for every day. Isang linggo ang dumaan. Isang linggo. Puro trabaho. Puro pag-aaral, puro problema, pero hindi namin ito iniisip. We are above the problems because you are above all. Oh Lord Jesus Christ, you are one God, you are one Savior. You deserve everything. You deserve our praise. You deserve to be glory. Oh Lord. Dinadalangin din namin lahat ng mga prayers ng individual. Sa live audiences, sa mga kailangan namin, and even sa mga viewers. Simpleng paglakas ng maaming mga internet signals upang ang inyong salita ay dumaloy sa kahit anumang gamit na aming hawak. Oh Lord, kayo ang manguna sa amin. Baliwala ang aming Pagsisilbi sa iyo, Lord, kung hindi namin marinig ang iyong salita, Lord. Your word is divine. Your word is everlasting, Lord. Oh, you have chosen us. You have chosen us for this day, Lord, to serve you. Lord, for this day, Lord, kayo ang manguna. As you do in every, every day, Lord, kayo ang manguna sa amin, Lord. Kayo ang makita, kayo ang marinig, ang inyong salita ang marinig, ang inyong boses ang marinig, Lord. Gamitin mo lang kami, Lord. 
Oh Lord, sa lahat ng tatay, Lord, me, as the MC and the song leader for this day, Lord, you use me. I'm not perfect, but you are. I have my weaknesses. I have my limitations. Pero kapag ikaw ang nasa harap, everything will be okay. Everything is perfect. Use my body, use my voice, use my strength. Use me, Lord. Gamitin mo din, Lord, ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa aming bahay, sambahan, or even sa mga tahanan nila. Gamitin mo lang sila. Every part of the body is important. Every part is essential. Huwag mong isipin na ikay nakaupo lang, ikay nakikinig, ikay musician lamang. Every part is important. This is, a, this is one body of Christ, but we all have our purpose. Oh Lord, we thank you. Sa aming pastor, Lord, kayo lang ang gumabay at magsilbing lakas niya, Lord. Our pastor is also a human being just like us. Wala siyang pinagkaiba sa amin. We just anointed him. So use him, Lord. Mga pastor, ay sinasabing burden bearers, but also help him with his own burdens. Lord, papasalamat kami sa aming pastor for giving him strength. Maraming hindi, maraming hindi gusto ang thinking ng aming pastor or even ourselves. Pero hindi na namin ito iniisip. We must think and we must believe in you, Lord. Only in you. Marami kaming makakabangga sa aming tatahakin, Lord, but we must continue this path. We must be strong and we need you, Lord. Again, Lord, sa aming mga prayers, I may not know them, but you should know them because you know everything, Lord. Offer your prayers to Him. Offer your lives to Him. For He is everything. He can do all things. Nothing is impossible to our Lord Jesus Christ. Then again, for this day, Lord, we give our time, we give our day to worship You, Lord, to hear Your Word, Lord. Ayong manguna sa amin, Lord, Nagpapasalamat lang kami, Lord. Nabalik namin lahat sa inyong matamis na pangalan. Lord Jesus Christ's name, we believe. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning sa ating lahat. Good morning sa live stream viewers. I may not see you. May amin kayo kita dito sa church. Pero I believe uh, this Sunday is not an ordinary day. And we should give ourselves, give our time to Him. Uh, bago tayo magdako sa ating Bible study, can we sing another song? Uh, times of Refreshing. Uh, reminders lang din uh, sa ating live audiences, even sa live stream viewers. Let's make this day a holy day, a blessed day. So let's prepare ourselves. Let's prepare kung kailangan natin magsuot ng magandang damit or even isang, bagay, uh, isang damit na kaaya-aya sa araw ng linggo. Let's do it. Kahit wala nakakita sa atin, kahit tayo mag-isa lamang sa kwarto, this is not just an organization, this is not just a meeting with your churchmates, this is a fellowship with God. So remove all your thoughts, worldly thoughts, remove all your problems. Let's prepare ourselves and be refreshed to Him. of refreshing here in your presence no greater blessing than being with you my soul is restored Yeah.
there's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing. refreshment the day of restoring all things mga bagay Lord na magmula sa pasimula ay nawala dahil sa kasalanan mo and we are living and then you have permitted us to live in the days of refreshing it means Lord the restoration of all things that was lost na ang naririnig namin aming Ama na mensahe sa aming panahon ay binabalik lang sa amin ang mga bagay na nawala sa amin. Meaning, Lord, it's ours all throughout. But just like the prodigal son because of sin, ito ang naglayo sa kanya sa presensya ng kanyang Ama. But being a son is there always, Lord. The inheritance is just prepared. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father, for making us realize who we are and what we will be. Dalangin namin, Lord, sa lahat po ng aming mga kapiling through live streaming. Lord, never in my imagination na aabot na darating ang panahon, aming Ama, that you will really speak to those who are elected na hindi na magiging hadlang ang walang sasakyan at hindi at, at malayo. Hindi na magiging hadlang, Lord. Though this is just transient, we are looking forward to the face-to-face -face fellowship. But Lord, in the days of trouble, this time, Lord, are the days of trouble, Lord. Trouble because we cannot meet face-to-face, -face, but yet, Lord, in the days of these troubles, you still made a way. Langin namin in our hearts of sincere service along with our loved ones, Lord, that we claim na kasama namin sa pag-agaw with the things that is happening around, Lord. Aming Ama, in this first part of the service, the Bible teaching, you'll speak to us. Afterwards, we worship you through songs. Afterwards, we give testimonies to prove that you're living. And then afterwards, the preaching of your word. 
May you give us strength to listen hanggang ito'y matapos. Aming Ama, we have our souls inside us that is worth 10,000 worlds. Isang tabi namin walang liwag ang bawat pasan. We're praying, Lord, continually, Lord, for the healing of Pastor Robert Soriano, Lord God. We're praying and we're pleading. Ang inyong awa sa aming kapatid na ministro din, na inyong ginamit sa inyong lingkuran. We thank you, Lord God. Ganun din kay Sister Lorna Pitogo, Lord, as was relayed. There are many prayer requests of healing. And Lord, kami ngayon na nasa maiging kalagayan ay nananalangin para sa aming mga kapatid. Thank you, Father Lord, as you speak. Your word is healing not only to our soul but also to our flesh and also to our spirits. Thank you, Father. May we enthrone you in the throne of grace. Maraming maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Christ Jesus. Amen. Before we take our seats, we'll go to the second part of the Tabernacle series. And um, the reason why we are studying the Old Testament Tabernacle is for us to understand kung ano ang level ng paglilingkod natin as a modern and end time tabernacle ng ating Panginoon. No? Dahil mas maintindihan natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating Panginoon, we the bride as the temple of God, kung naintindihan natin yung origin. The good thing about this message, mga kapatid, it will not only explain our future, it also explains the origin. Dahil ang to- sa totoo lang, hindi ko lang alam sa inyo, mas maintindihan natin ang pupuntahan natin kung naintindihan natin kung saan ito galing. Hindi ibig sabihin, babalikan natin yung nakaraan, kundi kailangan lang natin maintindihan. That's why I've spoken about the heart of understanding last Wednesday. In Hebrews chapter 9, verse 1, we will now go into the second part. Last week, we have spoken about the outer court, the, the veils, no? yung dimension, yung utos kay Moses na patayuan ng ating Panginoon ng tabernakulo. And that tabernacle is uh, designed upang uh, ang presensya ng Diyos ay manahan. At uh, meaning, mga kapatid, there is a certain design that God will dwell. Not all, hindi lahat. That is the, that is the truth. But pag design ng ating Panginoon yan, then God will dwell with it. Importante yung design. No? Dahil ang sabi ng Hebrews 9.1, then verily the first covenant, the first covenant is the first testament. And the first testament is the Old Testament. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, a worldly sanctuary. Yan yon yung tabernacle. Verse 2, For there was a tabernacle made the first wherein was the candlestick and the table and the shewbread which is called the sanctuary or the holy place. Ang Panginoon ang maghayag ng kanyang salita sa atin. Then we will all take our seats. Okay? I am improving and we are improving on really managing the time. Dahil nga dumating tayo sa point na mas marami nang nakikinig online. But all those are listening online, mga kapatid, I am uh, trying my best to meet them face to face in, in uh, some other ways. Dahil, uh, of course, the online live streaming is just a way for us to, to listen to the Word. But uh, the fellowship is uh, living, no? Buhay ang, ang fellowship. Though we have this virtual fellowship, mga kapatid, nakikita-kita tayo through comment box, through uh, your comments, nakikita natin kung sino ang kaskapiling natin. No, this is just transient. But kahit mag-face-to-face tayo because of some limitations ng iba nating kapatid na nais magpatuloy sa paglilingkod, ay uh, siguro talagang itutuloy na ito. This is now the new 
the new normal of uh, the service. At hindi nga natin alam kung hanggang dumating ang pag-ago, magiging normal pa ba talaga? Kaya nga hindi na ito tinatawag na normal and, and it's now called the new normal. No? So, I have spoken about I will make all things new. Si Satanas ay gumawa rin ng new. <laughs> no? At um, nakukondisyon na ang tao, mga kapatid. Some countries, as I've read an article, hindi na nila hinihintay na wala ang COVID, they will live with it. No? Because they want a normal life. Sino ba naman ang hindi gusto ng normal na buhay? And uh, for, for almost one and a half years na ipinakita ng ating Panginoon, things can happen in a, in a, in a, in a snap. At nakaapekto ito sa buong mundo. At uh, uh, naapektuhan ang mga tao ng isang bagay na halos hindi makita ng mata. You cannot see virus in the naked eye. At malaki ang effect nito, mga kapatid. But the bride is always pos- is uh, always a positive thinker. Then on a negative aspect, if this one that is not seen can affect the whole world, how much more the Holy Spirit that is also not seen can affect the believer's life. So depende lang yan kung paano mo titignan ang hindi nakikita. And uh, hindi nagkulang ang ating Panginoon. There were many challenges that is designed to strengthen us, to make us realize that God is our Lord and our Lord is our God, then uh, may we realize, mga kapatid, na merong, no, we are studying the tabernacle as a type. At ang Israel lang ang inutusan na gumawa nito because Israel is a peculiar nation sa mata ng ating Panginoon. Hindi ito inutos sa iba, mga kapatid. That's why only Israel has a right revelation of the Godhead with the true design of the tabernacle. Nasa ilang silang mga kapatid and yet kasama nila ang Diyos. At ipinakita ng ating Panginoon no, kay Moses in building that sanctuary last, last time, the, the, the bird's eye view of the sanctuary and then the outer court, ito pa yung walang bubong eh. <clears throat> no? Part ito ng paglilingkod, pero wala pa itong bubong. Ibig sabihin, nagsisimula ka pa lang. Ginamit ni Paul yung term na sanctuary. This is Bible teaching, ha? Okay, so medyo, pag Bible study, medyo may mga technical terms tayong gagamitin. Pero I, I'm trying uh, my best to explain it in a shallow manner na maintindihan natin. We will read again Hebrews 9.1. Actually, ang binanggit dito ni Paul is the holy place, the second part of the, of the service. The second part of the service, yung holy place, tinawag na rin niya na sanctuary. So, hindi niya sinisimula, hindi sinisimula ni Paul yung sanctuary dun sa labas. No? Kaya mayroong part ng buhay, ng buhay ng isang Israelite na ang kanyang paglilingkod ay nasa labas pala ng sanctuary. But thank God, at least nagsimula na. No? Kasi dito marami, dito ang itong hindi natin naintindihan nung wala pa tayo sa message. You know? Anong level na ba tayo ng paglilingkod sa ating Panginoon? How close we are in the baptism of the Holy Ghost? How close we are, no? Yung level ng relationship, yung level ng service. When we speak about this tabernacle, it is a levels of service. At uh, last time, as a, as a review, Nung papasok, mga kapatid, ang isang worshiper sa, sa tabernacle, wala pa rin siya sa sanctuary, haharangin agad siya ng, ng altar of the burnt offering at saka nung, uh, nung brazen laver na naguhugas yung mga, yung mga priest. So, uh, yung offering doon ay ilalagay para sunugin. Kaya nga yung first part, mga kapatid, puro paglilinis yun, uh, puro paglilinis yun, no sinusunog yung offering, tapos naglilinis yung mga priest. Then, mga kapatid, walang bubong yun, kaya mainit, pagkaaraw, maliwanag, paggabi, madilim, maingay, marami ka pang maririnig. That's why, mga kapatid, kung titignan natin, pag nagsisimula pa lang ang isang taong naglilingkod sa Diyos, maingay pa yan, marami pa siyang naririnig. No? Marami pa siyang, uh, marami pa siyang comments, Pagka maaraw, okay ang panahon. Pag madilim, hindi okay. Apektado pa siya ng natural lights kasi merong, 
merong, merong liwanag yun eh. Remember these three things, mga kapatid, along the way, as we go to the Holy of Holies. There is light, and there is food, and there are furnitures in every level of service. Ano ang liwanag doon sa outer court? Natural light. Ano ang pagkain doon sa outer court, mga kapatid? Mana na nasisira over time. Ano ang furnitures ng mga kapatid? Altar of burnt offering and the liver. No, kaya nga, hindi, hindi mo pwedeng dayain yan. Pag ang isang tumanggap sa ating Panginoon ay marami pang naririnig at apektado pa siya palagi, nasa outer court pa yan. No? Kasi marami ka pang naririnig. Eh. Diba? Kaya doon mo matetest yung, yung level mo eh. Yung madalis kang mag-react. Kaya ka mabilis mag-react kasi naririnig mo. Wala tayong magawa, nasa outer court pa yan eh. No? Sinusunog pa yan. <laughs> Kaya kapag ka, yung maturity level mo, hindi pa ganun, susunugin ka talaga ni Lord kung believer ka. Huhugasan ka niya talaga. Because you cannot go into the sanctuary of the holy place kung hindi ka muna maging malinis. Because the holy place from the word itself is holy. Iba na ang level ng service doon. No? Ang level ng service sa labas, mga kapatid, nagsisimula ka pa lang. No? Kaya nga, kailangan pumasok tayo eh. Yun ang order sa atin. Ipiprem ko, mga kapatid, ang order sa atin ni Paul, having the boldness to enter the holiest. Pero hindi ka papasok sa holiest kung hindi ka muna dumaan ng outer court and holy place. Hindi mo pwedeng dayain yon. Kaya nga mga kapatid, ang may genuine service lang talaga sa harapan ng Diyos ay ang bride. Bakit? Dahil hindi niya dinidinay yung level niya. Kaya yung mabilis mag-react, marami naririnig. Alam niyo mga kapatid, na to preempt, pag nasa Holy of Holies ka na, wala ka nang naririnig. Sobrang kapal ng kurtina at presensya ng Diyos na lang ang nakikita mo. Nga? Kaya nga, katulad niyan, itong uso ngayon, social media, ay eh, dami mong maririnig dyan. Nga? I have the most uh, excruciating experience in the past few days eh, social media. Nga? Meron nag-post dyan na nandun pa yung mukha ko na hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Lahat ng masama sinabi niya na ron. <laughs> Wala naman ako idea sa sinasabi niya. Sabi ko mukhang hindi ako ito, mukhang nagkamali ito. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, pag nasa outer court ang isang tao, magre-react agad ako. Doon mismo sa post niya. Pero mga kapatid, parang useless eh. <laughs> no? Alam niyo mga pa, parang wala akong narinig. Pero of course, I appreciate those brothers and ministers na nag-react. Of course, hindi talaga maganda eh. Pero nakita niyo mga kapatid, I, I've waited for the right time. Bakit mga kapatid? Kasi alam nyo, ang isang believer na nasa Holy of Holy, secured na yan. No? Ang isang tao na nasa outer court, marami pang insecurities yan. Kaya huwag kang magtagal dyan. Huwag kang magtagal sa sunugan, huwag kang magtagal dun sa hugasan, kailangan pumasok ka na sa sanctuary. Dahil sa totoo lang, nagsisimula ang totoong paglilingkod sa holy place, not on the outer court. The outer court is just a preliminaries. No? Okay. Sabi rito ni Paul sa Hebrews 9.1. So sa mga nakakita ng ano, may mga nag-apologize din sa social media, uh, hindi na ako nag-react kasi kakapilin mo si Lord, you have all the securities you have. No? Hindi ko nga alam siya sabi niya. O, pati siya nag-apologize din sa wall niya. But I don't mind kasi hindi ko nga siya pinansin. Eh. Namimili din ako ng taong pinapansin ko eh. Because I have many things to do and I must be productive. Minsan, gumagawa ng paraan ng kaaway for you to be unproductive. Tignan niyo mga kapatid, pag nag-focus ka sa isang araw sa isang negative emotion, unproductive ka sa araw na yun. Magkakasakit ka pa. Kailangan, medyo alam mo yung battleground. No? Medyo alam mo kung anong nangyayari. Wag, kaya nga sabi ng James, yun, ba? kailangan mas mabilis tayo makinig at marahan tayong mag- magsalita para marahan tayong magalit. Tandaan nyo, lumalabas sa bibig mo, yan na, ang, yan na yung emotions mo. At dyan ang gagaling ang lahat ng karamdaman. Yes. No? I've read an article of 
May nabasa akong isang article sa Segway lang ako mga kapatid. Natuwa kasi ako eh. Kinabit ng mga medis- kinabit ng medicine ang forgiveness sa healing ng tao. Sabi ko totoo talaga ang Bible. Even the the medical team is agreeing may nangyayari maganda sa iyo pagka may higi ang kalooban mo. No? So dito makikita natin mga kapatid na Itong level of service, kailangan umabot ang service natin doon sa Holy of Holies. Do not be remain on the outer court. No? Ang sabi ni, ang sabi ni Paul sa Hebrews 9.1, you will go back to the slides. Then verily the first covenant, the Old Testament is the first covenant, had also ordinances of divine service in a worldly sanctuary. Ano yung worldly sanctuary? Yung tabernacle. Nasa earth kasi yun eh. Ano yung service? Doon sa tabernacle na yon may ginagawang service. At ang tawag doon, mga kapatid, ay divine service. No other nation is doing it the right way. Only Israel. Bakit? Dahil ang Israel ay may propeta, at ang propeta ay may Diyos na totoo. In the person of Moses. For there was a tabernacle made. So sanctuary ang inuna niyang binanggit sa 9.1. Pagdating sa 9.2, tabernacle ng ginamit ni Paul. So pareho lang yun. The first we're in was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. Okay. I'm, for Bible study, I am always checking the time because I don't want to compromise the, the word, no? So, paalalahan nyo rin ako. Pag nag-10.30 na, I must step down here because mga ngaral pa ako mamaya. That's why series ito, kasi hindi ka kasya talaga. No? So, there are three tabernacles in the next slide. The, the first tabernacle made by Moses out of the skins of the animals, yan sa Gibeon. So, ang unang tabernakulo is balat ng hayop. Tingnan natin yung ano ha? Tingnan natin yung evolution ng tabernacle. No? Balat ng hayop yan, si Moses ang kinausap, yun yung pinag-uusapan natin ngayon. The second, tinawag na yan na temple, mga kapatid. Yan ay sa panahon ni ng son of David, the natural King Solomon. Pag nakikita nyo yung mga kapatid, yung, yung templo, yung ngayon, yung, yung pinupuntahan ngayon, of course, giniba yan. Ilang beses na giniba yan. Pero may kita nyo yung templo ni Solomon, pareho pa rin ang pattern ng tabernacle. Meron din siyang outer court, meron din siyang holy place, meron din siyang holy of holies, but this time it is made of stone. And of course, all of these are just shadows of the third. No? God is perfected in three. The third tabernacle or the temple is the bride by the son of David is spiritual. Yung, yung, uh, yung second uh, tabernacle which is the temple is son of David, natural, King Solomon, now. Yan ang sabi ng Bible. In this rock, I will build my church. Sino nagsalita mga kapatid? Greater than Solomon. Lord Jesus Christ, I will build my church. Ibig sabihin, yan din ang topic natin mamaya sa pangangaral, ha? God's uh, husbandry and building. God is building, mga kapatid. No? Alam mo, masarap kasi yung may nabibuild, eh. Amen. Alam nyo, mga kapatid, bali wala ang buhay. Kung umaman ka, wala kang nabuild. Amen. When we say building, mga kapatid, hindi ito literal. Yes. Kaya nga, ang una mong binibuild, family mo, eh. Ako, as a minister, mga kapatid, I have this duty na makita kong mabuild yung buhay ng mga believers. Pero ano ba ang una kong bahay? Yung bahay ko. Kaya nga, mga kapatid, kung nakakarinig kayo ng sermon, huwag kayong magalala. Ang una nakarinig ng sermon, yung, yung apat dun sa bahay. So, of course, hindi nyo lang naririnig yan. <laughs> Di ba? Paano ako maninermon? O, huwag magalala yung mga anak ko. Kung nakarinig kayo ng sermon sa akin, no? marami kami sermon na sa kwarto ng mami nyo. Of course, sa amin na lang yan. No? You're not knowing what's happening in the Holy of Holies. Diba? Tahimik yun eh. Kaya nga tatlo yun eh. Outer court, holy place, holy of holies. Father, Son, Holy Ghost. Body, Spirit, Soul. Justification, Sanctification, Baptism of the Holy Ghost. All are threes. Sabi ni Barba Nam, kitchen, living room, bedroom. Lahat siyan kabit-kabit. No? So the third is the bride by the son of David, Lord Jesus Christ, the universal mystical body of Christ. Yan yung ngayon. No? 
Kaya nga, ngayon, mga kapatid, meron din tayong divine service and it will depend on the level of your service kung ano ang ginagawa mo. Remember, Amen. sa outer court, ibang ginagawa. Sa holy place, ibang ginagawa. Sa holy of holies, iba rin ang ginagawa. Yes. Amen. Sa outer court, mga kapatid, ha, we will uh, look at the bird's eye view, yung tabernacle of God. Inalis yung dingding para makita natin. No? O, yan ang itsura niyan. Look at the outer court, walang bubong. Pero nagsimula ng service. Mainit. Maingay. Apektado ka pa ng outside world. Na? Sinusunog yung hain dun sa altar of burnt offering. Naguhugas yung mga ministers bago pumasok sa holy place. Alisin mo yung dingding. Then there's the holy place. Na? Meron din siyang liwanag, meron din siyang pagkain, at meron din siyang altar. Okay? Sa labas, anong altar? The altar of burnt offering. Sa loob ng holy place, anong altar? Yung altar of incense. Merong pagkain sa labas, yung manang nasisira over time. Meron din pagkain sa loob ng holy place, that is the table of the shewbread. Merong liwanag sa labas, yung natural light. Meron ding liwanag sa loob the seven golden lampstands. Okay. That is the holy place. At mga kapatid, this time, ang papasok dyan, hindi na lahat ng Israelite. Ang pumapasok na lang dyan ay priests. Okay? So, nakita nyo, pa-espesyal na pa-espesyal yung mga tao hanggang dun sa Holy of Holies ay pagsating sa Holy of Holies, isa na lang ang pumapasok doon. The High Priest. No? Question. Ask yourself, what is the level of your service as a temple of God? Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, pagka nasa Holy Place ka na, iba na ang paglilingkod dyan kasi may minimaintain ka ng liwanag. Sa labas, yung liwanag depende sa panahon. Yung sa loob, yung liwanag depende sa langis na nilalagay mo. Na? Kaya pag nandyan ka sa service na yan, mga kapatid, at hindi ka nakikinig ng gawain, mawawalan ka ng liwanag. Na? Lahat siya minimaintain, pati yung table of shewbread, nire-refill din yan. Pati yung altar of incense, Nung nandun pa tayo sa dating, ano, dating faith, sa Kristan ako dati, yung insenso, yung pagkaginanon, ganun na, ibang yung amoy. Pagka, no, no, hindi ko maintindihan, ang pakit-pangit naman ng amoy na yan, ginaganon-ganon, no, ginawagayway nung mga sa Kristan. Nagwagayway din ako nun eh. Hindi ko na matakpan yung ilong ko dahil hindi ko gusto yung amoy. Ang tawag daw nila doon, insenso. Sa Bible naman yun. No? Kasi talagang kailangan umusok yun eh. Kaya nakita niyo mga kapatid, lahat din ng pwesto, lahat din ng kwarto, may usok din. <laughs> no? May smoke din. Okay. So, this is the tabernacle. No? Ang sinasabi rito ni Paul is the holy place. No? Ito yung three furnitures ng holy place. Makikita natin dyan sa next slide, no? yung, yung veil na yan is going to the holy of holies. May kita niyo, meron din yang cherubims. Pero hindi ka papasok ng Holy of Holies pag hindi ka muna dumaan sa holy place. Amen. No? Sanctification. Sa labas, justification. Sa holy place, sanctification. Yan. Kaya lahat yan ililinis. On the left side, you can see the seven golden candlesticks. Other parts of the Bible, they, they call it the lampstand. In the middle, may altar din, that's the altar of incense. Yan, kaya umuusok yan. No? Dun sa kanan, this is the table of shewbread. Sa labas, iba yung furniture. Isipin nyo na lang, yung kada, kada level is kwarto, ha? No? Iba yung mga, kwart, yung, yung mga bahay ninyo, iba-iba ang furniture. Iba ang furniture sa kusina. Di ba? Automatic, nandiyan yung stove tsaka yung refrigerator. Iba yung furniture sa living room, nandiyan yung sofa. O kung meron kang monitor, kung meron kang television, dyan nakalagay yan. Iba yung bedroom. Ano ang pinaka, 
Ano ang pinaka main furniture ng bedroom? From the word itself. No? Bed. Kung yung bed mo man ay malaki, queen size, kung ang bed mo man ay banig, bed pa rin yan. No? I, I don't care kung anong klaseng bed. Kung ang bed mo man ay Japanese style na walang paa, o gusto mo puro paa, it's up to you. No? Basta kung saan ka nag, nag, nah, nahihiga. But that is a bedroom. But for the holy place, three furnitures only. The, 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 the main there is the altar of incense. Bago ka pumasok ng holy of holies. Look at the veil. No? Makapal yan. Bakit importante ang holy place, mga kapatid? This is your level before going to the holy of holies. Kaya may makapal na veil yan, mga kapatid. No? If you can see the sa illustration. Then, mga kapatid, no? Uh, the altar of incense, let us read Exodus chapter 30, verse 1. And thou shalt make an altar to burn incense upon, of shitting wood, thou shalt make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, four squares shall it be. And two cubits shall be the height thereof, and the horns thereof shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold, in the top thereof, in the sides thereof, round about, and the horns thereof, and thou shalt make it under the crown of gold, round about. So, ganyan ang itsura niyan. No? Yung altar of incense na naandun sa, malapit sa, sa veil. So, the golden candlestick, Exodus chapter 25, verse 31, And thou shalt make a candlestick of pure gold. So, yung altar of incense is overlaid ng shitting wood. No? Tignan nyo mga kapatid yung mga altar. Overlaid with gold. Pero mga kaho yun. Why? Because wood signifies humanity. Pagdating sa lampstands, pure gold, walang kahoy. Pero yung mga altar, kailangan may kahoy. No? Pero pag binalutan na ng gold yung kahoy, mga kapatid, hindi mo nakikita yung humanity. It signifies, mga kapatid, we as humans, ang gold kasi is deity of God. Pag nabalutan tayo ng kapuspusan ng Diyos, halos hindi na makita yung mga human weaknesses natin. But still, there's wood in it. Na? Kahit yung altar of incense is shitting wood. Remember, pag sinabing shitting wood, it is always acacia wood. Sa bababo ng salita. But it is a candlestick, make a candlestick of pure gold, of beaten work shall be the candlestick be made, his shaft and his branches, his bowels, his nuts, and his flowers shall be of the same. And six branches shall come out of the sides of it. Six branches, mga kapatid. Bakit? Yung nasa gitna, yung pampito. Kaya mga kapatid, pagdating sa Revelation, may seven golden candlesticks din yun. And the seven golden candlesticks is the shadow of the seven church ages. Ito ay liwanag sa bawat panahon. And six branches shall come out of the sides of it, three branches of the candlesticks on the one side, and three branches of the candlestick out of the other side. No? So, ganyan ang itsura niyan. Merong maintenance din yan. Ang incense ay may maintenance. Ang um, candlesticks ay may maintenance din. Kaya nga, ang church ay may maintenance. Spiritually speaking, kaya mga kapatid, hindi tayo rito yung aaten tayo ng isang krusada tapos isang taon tayong hindi aaten. sabi mo, siguro itong isang krusadang ito, isang kampiting ay enough for, for a year, no? Meron kang life na minimaintain. Kaya nga kada makikinig tayo tuwing gawain, minimaintain yung buhay. Mamaya, ang topic natin sa pangaral, God's husbandry and building, parehong may maintenance yun. Ang husbandry minimaintain, ang building minimaintain din. And God is good in maintaining His husbandry and the church. Ang lampstand minimaintain din yan. Diyan mo nga aalisin yung mga ano eh, yung mga itim-itim, di ba? Yung mga, yung, yung paglagay ng langis. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo umaati ng gawain, para tayo nagkakarga ng langis, ibang liwanag na naman ang natatanggap natin. Kaya nga kada tayo makikinig ng live streaming, if you are on the live streaming, kada makikinig tayo, nadadagdagan tayo ng lagis. Iba yung liwanag ng buhay natin. No? Kailangan may liwanag sa buhay yan. Okay? Then the third one, table of shoe bread, Exodus 25, verse 23. Thou shalt also make a table of shitting wood. Again, two cubits shall be the length thereof. 
and a cubit and the breadth thereof and a cubit and a half and a height thereof look look at even the even the measurements are precise walang idea si Moses dito talaga lahat ng design ay galing sa Dios verse 24 and thou shalt overlay it with pure gold and make there unto a crown of gold round about and thou shalt make unto a border of a hand breadth round about and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about look at the look at this table of showbread alam niyo mga kapatid hindi lahat pwedeng kumain niyan only the priest can eat the showbread sa labas lahat pwedeng kumain ng mana kaya nakita nyo, pagka naglilingkod tayo sa Panginoon, habang lumalapit tayo sa Panginoon, nagiging espesyal yung pagkain natin. Kaya nga pag ang bride, nakinig ka ng Word of God, laging espesyal sa iyo yan, kahit narinig mo na ito last year. Why? It's a certain food only for the priests. Okay, I still have three minutes. Kailangan pagkasayin ko ng three minutes itong, itong last slide. Bird's eye view of the tabernacle. Yan. We will uh, click one by one, no? So, siguro gamit ka na lang ng cursor to point them. One time, I will control the PowerPoint dito, no, brother Nats? No, let's plan this. Okay. Look at this. At sa labas, on the right side, there's the gate. No? Ang tribu na naan dyan is Judah with Isaacar and Zabulon. Sa north gate, yun yung east gate. Ha? Kaya nga ang, ang direction niyan, papasok sa Holy of Holies, is westward. From the east to the west. Then dun sa north gate, it is Dan with Asher and Naphtali. Sa west gate is Ephraim. No? With Benjamin and Manasseh. Then sa south gate is Reuben with Simeon and God. Yung tabernacle, nakapaligid dyan ang lahat ng mga tribo ng Israel. Ibig sabihin, the tribes of Israel, the center of their life is the tabernacle. Nasa ng Levites, mga kapatid, nandun sila sa service. Kaya nga ang naglilingkod doon sa, sa, sa templo are uh, the Levites, yung tribe ni Levi. Nandun yung burnt altar, uh, offering altar, nandun yung brazen, uh, yung brazen labor, yung basin. That is the outer court. If you can see dun sa holy place, dun sa white background, kasi nandiyan na yung covered, there is the shoe bread, there is the altar of incense, and there is the golden candlestick. No? Then mga kapatid, dun sa holy of holies, yun na yung uh, presence Lord na nandun. Isa lang ang furniture dyan na meron tatlong bagay sa loob. Just to make a, an introduction for the next. Yung Ark of Covenant ay mahalaga sa Israel yan. Dahil alam ng Israel, pag ang Ark of Covenant ay kasama nila, kasama nila ang Diyos. Walang pwedeng tumalo sa Israel sa digmaan. Yeah. Nandyan yung Aaron's Rod, nandyan yung Tablets of the Commandment, at nandyan yung Hidden Mana in the Golden Pot. Okay, let's click this. Many nations outside. Wala na silang alam. Covered ng tribes of Israel yung, yung tabernacle. No? Sa labas, Israel only. Walang ibang pwedeng pumasok dyan. No? Israel lang ang pwedeng pumasok. Worshipper. Pero hindi makakaabot yung worship ng Israel paloob kung walang priests. Kaya dyan sa labas, kinakata yung hain, dyan sa labas yung ingay ng mga hayop, dyan sa labas yung ingay ng mga tao, dyan sa labas ang, 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 ang mga dumi, somehow, mga kapatid. But you will not stay there, my brothers and sisters. You must enter the holy place after the outer court. That is for the Levites only. So hindi na pwede ang ibang tribo. Levita lang. No? Kaya dyan nagsisimula yung Levitical service. Di ba merong, Bible, merong book sa Bible, Leviticus? Ang root word ng Leviticus is Levi. 
Bakit mga kapatid? Pag nakita niyo ang Leviticus, lahat ng instruction dyan ay holy service. Detalyado. No? Kaya nga ang first book ni Moses is Genesis, the beginnings, Exodus mga kapatid, the beginning na sila ay ma-enslave at doon sila na-redeem. Doon na-redeem sila mga kapatid, then Leviticus, service. Hindi ka kasi pwedeng mag-serve kung hindi ka muna redeem. Then numbers mga kapatid, all the, all the experiences ng isang believer. Then Deuteronomy, anterograde and retrograde instruction sa lahat ng mga believers. Those first five books of Moses is called the Torah, the Pentateuch. Lahat yan ay pattern ng service ng isang believer kahit sa ating panahon. When it comes to the Holy of Holies, it will only be the high priest. Yan. Ibig sabihin, papasok ng papasok sa loob, pa-espesyal ng pa-espesyal yung tao, pa-espesyal ng pa-espesyal yung, yung, yung pagkain, at pa-espesyal din ng pa-espesyal yung altar. 10.32. Dumagpas na ako ng 2 minutes. No? So, just like what Paul said, tayo as believers, we can see how we are in our divine service using this tabernacle. No? So we will continue and we will pray. We will go to the worship. We thank you, Father, for your grace, Lord, for the divine service, for the holy service. The Bible is complete. The Bible is true. And the message is clear. As we enter, Lord, the Holy of Holies, tulungan niyo pong inyong mga anak, aming ama, Maraming salamat sa inyong pagpapalat biyaya. Thank you, Father, for blessing all the signals as well upang kami ay makapag-worship ng maigi. We will sing here, and Lord, we hope that the believers there will also sing with us. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you, Brother Aaron. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor, sa isang uh, napakagandang Bible study. And I believe, uh, tulad ng nasa Bible study, our service sa ating Panginoon ay improving, progressing, and alam kong one day, lahat tayo nandun na rin tayo sa Holy of Holies. Uh, now, dadako na tayo sa sunod na parte na ating gawain. Um, praise and worship so everyone can stand even sa mga live stream viewers kahit nasa mga bahay lang kayo you can stand you can praise you can clap you can shout you can sing don't mind others huwag yung isipin ang iba isipin natin na this worship this praise hindi tao ang ating sinasamba hindi tao ang ating kinakantahan, kundi ang ating Panginoon. Fellowship
continue to praise him. It's good to give Him praise, mga kapatid. Let's continue to give Him worship, to give Him praise. This song, I believe, this is for everyone. If you're doubting kung nasan ka ngayon, 
Kung ano ba dapat ang gagawin mo bilang isang bride, bilang isang believer. If you don't know where to stand, if you don't know why you stand in the first place, kung marahil lahat ng kasama mo ay hindi tulad ng sayo, marahil hindi lahat ginagawa ko ang ginagawa mo, maaaring we are the oddballs of this world. But we must stand. We must stand with the truth. We must follow the word, follow His light. Continue His path. First verse again. I do daily. Isn't this message still the same? Why do they sleep? For something more than simplicity. Why do they turn? Turn.
perfect church someday and we're going to perfection with him let's sing another song let's prepare ourselves this worship is not an ordinary worship we are not worshiping any other man we're worshiping our lord jesus christ Sing it again.
Take our seats. And hallelujah. But like feeling kapag nag worship ka kay Lord. The old times in the Old Testament, worship and offering are one of the two things na ginagawa ng mga Israelites to honor our Father, to honor our God. Kasi yun lang naman yung pwede natin gawin eh, to offer our lives and to worship Him. We don't, oh, we don't worship any other man. We don't worship yung katabi natin, ng ating pastor. We will only worship our Lord Jesus Christ. And it's good to worship Him. Worshiping Him, hindi natin, hindi nire-require na kailangan maganda ang boses mo, na magaling kang tumugtog, na magaling kang umawit. It only requires your heart, your pure heart to worship Him. And now, nadako na tayo sa sunod na parte ng ating gawain, pagbibigay ng testimonies and song offering. Uh, may isa lang pong nagsabi sa akin, uh, again, uh, I would like to remind uh, sa mga live stream viewers, to those who want to submit any testimonies or even song offering, uh, you can send it to us to uh, sa TLM page or sa email email namin. You can PM us then sa Facebook if you want to send. Uh, if meron pa pong gusto mag-testify uh, and song offering, you can raise your hands. You can approach me. Uh, so before that, uh, tatawagin ko na po si Brother Denny and Brother Daniel.
Amen. Uh, God bless Brother Daniel and Brother Dennis uh, isang napakagandang song offering. Uh, niwala ko na ang ating Panginoon lang ang may kaya magbigay sa atin ng faith and He can restore every faith, mga nawalang faith, mga nanlamig, mga nanghina. Our God can restore everything. Uh, mayroon pa po bang gustong mag- Song offering or testify? Um, kung wala po, I'll take the last slot. Uh, gusto ko lang i-share sa ating lahat, siguro sa, even sa live stream viewers, yung buhay ng isang believer sa sa trabaho. Actually, and, uh, siguro sa, sa field ko sa work, uh, production kasi yung field ko eh. So, we handle uh, production ng mga household cares, mga sabon, ganun. So, bilang isang believer, and I stand by being a believer sa trabaho, maraming temptations, maraming uh, struggles na ibibigay sa iyo ang kalaban. Pero natutuwa lang ako kasi, um, kasi pag sa meeting namin sa trabaho, we always start the meeting, we always start the day na may prayer. Kahit anong shift pa yon, kahit pang umaga or even kahit pang gabi, lagi kami sisimula sa prayer. Pero mostly kasi ng mga mga tao ko and even mga other workmates ko is ibang faith nila. They are Catholic. Pero I still stand by my faith. Uh, niwala pa rin ako na pag ako yung pinaglilid nila ng prayer, I sincerely pray na maging ayos ang production, walang aksidente. Nalala ko kasi dati when my father was still here, uh, he's also a supervisor sa work nila. Siya rin yung dati naglilid ng prayer. sa mga meeting nila. Tapos na-realize ko, parang wala namang uh, wala namang makakita sa akin sa church kung nagpray pray ako. Wala mang di rin yun, di nyo rin naman actually malaman na nagpe-pray ako sa sa work kung hindi ko rin naman sasabihin. Pero na-realize ko to past few days lang na prayer is not just a simple um, asking sa ating Panginoon for a provision. Ang prayer hindi lang siya basta uh, humihingi ka sa ating Panginoon. Uh, prayer is our, communi- our way of communication sa ating Panginoon. You can say your prayer. Uh, pwede ka lang mag-share sa ating Panginoon ang nangyari sa araw mo. And prayer prayer helps me to be a better person, to be a better believer. Kasi marami rin nangyayari sa trabaho. Maraming, uh, lalo na sa trabaho namin, mainit pag umaga. Maraming, uh, alam mo yung pag tinamaan ka ng init at tinamaan, ka na, tinamaan ng init ng ulo mo, maapektuhan na yung trabaho mo, maapektuhan na yung emosyon mo, maapektuhan na yung yung approach mo sa, sa sa buong araw. Pero never dumating sa 
sa buhay ko na, um, na, na um, nag-init yung ulo ko sa trabaho. Hindi ko alam kung dahil ba naka-aircon kami sa office or dahil nadadalian lang ako sa trabaho. Pero five days from this day, five days from this day, ay one year na ako sa aking trabaho. And naniniwala ako na this work during this pandemic na kung saan marami mga kaedad ko or even younger than me ang nagsistruggle kung paano kumita ng pera, paano maghanap. Our, our Lord provided me with sufficient grace and mercy. Kaya nagpapasalamat lang po ako kasi nga, ayun, mag one year na po ako. Hindi ko lang kung may appraisal ba ako or wala, pero uh, hindi ko na lang ngayon tinitignan yung sahod ko or yung pera ko eh. Kasi um, una, pag nakukuha ko yung sahod ko kada, kada quincenas, kada 15 or 30, uh, matik agad, sabi, compute ko agad yung tights ko at saka yung offering ko. Kasi kahit naman anong ibigay sa atin na Sa south natin, kung mababa o mataas, number na lang yan ngayon eh. Pagdating naman natin sa rapture, pagdating natin sa millennium, wala namang currency doon, walang monetary value doon. Kaya nga every time na nalala ko nung si Lolo na admit, and I heard kung gaano kataas yung yung expenses, uh, sabi lang ni Lolo dati, pera lang yan. Uh, darating at mawala din yan, pero yung healing ni Lord, it's always there. Kaya ayun nagpapasalamat din ako na may lolo is um, may lolo is um, medyo gumagaling na siya na yung kanyang sakit sa kanyang sa kanyang gastric ay medyo kumakalma na and yung mga gastusin ngayon ano na lang siya eh. uh, it, it goes by it comes by yung mga gastos ngayon da, hindi ko na siya iniisip kung mataas man or ma- malaki maliit Uh, it will take years bago matapos. It will take months. Kasi ang um, dapat niisip na natin ngayon bilang believers, yung ano ne, yung perfection ne. Sa perfection, wala naman, ta- wala naman ditong problema eh. We should overcome talaga. Kaya ayun, nagpapasalamat po ako na September 10 will be my first year sa trabaho. And I don't know kung saan ako ililid ni Lord kung I will stay there ba or I will have to move to another company kasi nga Uh, dapat mag, mag-board exam pa ako this year pero mukhang uh, malabo pa kasi medyo constricted pa tayo sa nangyayari sa ating mundo. And ayun lang, uh, I just like to testify this simple testimony lang na our Lord will always provide, will always give us his, uh, our prayers as long as we stand sa Kanya. Amen. Hallelujah. Uh, mayroon pa po ba ang gusto mag-testify or song offering? If wala na po, let us all stand and let's prepare ourselves. Uh, kantay natin ng sanctuary. We are going inside this sanctuary to serve Him. Tulad ng sinabi kayo sa Bible study, dapat progressive tayo. Progressive tayo bilang believer. Hindi tayo dapat lagi nasa outer court or even nasa Holy place lang. Kailangan pumasok tayo hanggang sa dulo. You must finish this road. Hindi ka dapat manlamig sa gitna. Hindi ka dapat tumigil sa simula. Kailangan magpatuloy tayo.
First Covenant Sanctuary are worldly and earthly, Lord, just to give us a shadow of the good things to come. You have a church and you have a bride. You have built your church. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Father. At bawat isa sa amin na umaasa at nananampalataya at nakikinig. Because it has always been, and it is, faith cometh by hearing, by the hearing of the Word of God. You anoint your Word, na aming maririnig. You bless all the hearts, you bless all the signals, you bless our homes. Na dumating ang panahon na aming ama karamihan, naging sambahan ng aming mga tahanan. We are always be ready, Lord, for anything that can happen. But most specially, Lord, the most important temple of these days is your temple. This flesh, the church of the living God, universal. Maraming maraming salamat po. Dalangin namin aming Ama sa lahat ng mga panalangin. Lord, na inidalangin namin kanina, even now, lahat ng kailangan ng kagalingan, Lord. Even comforts, Lord Jesus, salamat sa comfort ng aming kapatid, Sister Lilia Cano and family, Lord, na irao sa huling hantungan ang kanyang, ang kanyang mother, Lord, and uh, we believe that there is comfort to her. We thank you, Father Lord Jesus. We thank you, Father Lord God. Salamat aming Ama. Even to the Viralio family sa Cebu, aming Ama, sa pagpanaw, Pastor Marlon Viralio, a pastor, Lord, a father, and a husband, and a friend as well, and you will give comfort and provisions to the whole family. Salamat, Lord, at kaming mga nanatili rito at buhay, na umaasa kami ay inyong pupunin, and we'll just change our bodies, Lord. We will not fall asleep. Hanggang sa makaabot kami dyan, aming Ama, still prayers for Pastor Ravel Soriano and Sister Lorna Pitogo for all the healings that our brethren needs. Lord, for your continuous divine protection to the bride of Christ, for your continuous monitoring of how this husbandry and building be improved. Lord, for this continuous grace and blessings that we are receiving day by day. You've said in your word, though this outward man perish, but our inward man is renewed day by day. Let it be, Lord, that just Sundays and Wednesdays and Thursdays and any days, it will be day by day. Thank you, Father. Narito ang inyong salita na aming maririnig muli. As you bless our brethren, Lord. TLM Kalamba, TLM Bataan, TLM San Juan. Mga kapatid namin sa ibang bansa, Lord, na on streaming. You bless, Lord, mga kapatid namin sa Manila, our brethren in Romblon, in Rizal, in Baguio, Lord, all that is hearing your word through the ministry. Sa nagkarlan namin, Ama, walang masasayang sa inyong salita. All of these seeds are planted. One day it will yield fruit. And this is the harvest time. Maraming maraming salamat. Our brethren from Australia, from Israel. Our brethren from Canada, US, Japan. Mga kapatid namin sa Middle East. We worship you. Thank you, Father, for the comforter that you've sent. We are not fatherless, Lord. We have one Father in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.
Before we take our seats, we will read our text. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 11. And as was announced sa social media, I would like to speak about God's husbandry and building. Last week, we have spoken about the ministry leading to growth. So there must be some growth. There must be some progression. Sabi ng MC kanina. And uh, <clears throat> yan, yan ang direction natin. And uh, whenever we are hearing the word, we will apply it to ourselves individually. Dahil ang church ni Lord ay universal, no? many-membered body of Christ, but this universal church will not be strengthened without strengthening the single individual na bahagi ng katawan ng ating Panginoon. And if we believe that we are part of that body, then we must check ourselves as always in line with the word kung align tayo sa direction ng ating Panginoon, kung align tayo sa mensaheng dumating sa ating panahon. 1 Corinthians 3.1, Paul speaking to the church of the, at the Corinth, And I, brethren, could not speak unto you as a spiritual, but as unto carnal, even unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Paulos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now, he that planteth and he that watereth are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. For, ito yung title natin, no? Look at this verse. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid foundation. And another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. So sabi nga mga kapatid, no? mamaya iswan natin ng kaunti. Luke chapter 10 verse 1 to 2. We will read. After these things, the Lord appointed other seventy also and sent them two and two before his face, every city and place whither he himself would come. Therefore he saith unto them, The harvest is truly great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. And the Lord will preach to us this morning. Makakaupo na tayo mga kapatid. And good morning to all. Um, viewers as well, which is uh, much more many, kasi sa nasa live audience, because we are still in the MECQ. So, uh, hindi natin, uh, I know itong MECQ sa bubble is until uh, the 7th. And, uh, nandito na tayo sa panahon na uh, literally, talagang hindi na natin alam ang bukas. Hindi, hindi na natin Masiguro, even uh, people on high positions, they are not uh, sure na. But thank God, I know someone that is, that is uh, sure of everything. And that is our Lord Jesus Christ, my husband, your husband. At kung uh, tayo ay bride ng ating Panginoon, or wife, should I say, hindi niya tayo pababayaan as believers because he lives, I can face tomorrow. No, we don't know the future holds, but we know who holds the future. At bago pa tayo makarating doon, ay nauna na ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. No? 
It's been a blessed week besides all the challenges. I have a unique week last week. Kagaya ng sinabi ko kanina, once again, no? sa mga aware, I would like to uh, appreciate all the defenders na nangyari sa akin sa social media. It was shocking. It was really surprising na merong nag-post ng may mukha ko at uh, saying things that is uh, unbelievable. At uh, sabi ko nga, uh, mukhang hindi ako ito at uh, he insists, no? maraming nag-defend, maraming nasaktan for me na at the end, hindi natapos ang araw na yon nalaman pala na mistaken identity, hindi talaga ako yung June na yon Kaya lang na-post na. But mga kapatid, all things work together for good. Ililitaw ni Lord ang lahat. Na? Minsan may paraan si Lord sa paglitaw. <laughs> Kaya nga hindi ko sinasalang ang kalooban ni Lord. Ako lagi kong hinihintay, what is the great thing after this? No? And uh, nung lumabas yung katotohanan, eh, kaya lang na i-post na. No? Sabi ko nga, uh, God knows best at nag-apologize uh, yung nagkamali ng info, na uh, pastor din. No? Hindi pala Junis Guerra yun, kundi isang Jun. No? Kaya, kaya lang, there is something uh, talagang ano eh. Alam mo, kung talagang meron na tayong level of maturity, hindi mangyayari yun. Pero yun nga, no? iba-iba talaga ang level. Outer court, holy place, holy of holies. And even at the end, no? I, alam mo siya, mga patid, hindi ako mahilig sa long captions. Eh. Minsan natatamad akong basahin yun. Kaya minsan gusto ko lang picture lang. Eh. No? And even yung, ano, nag, nag, yung isang pastor na nagkamali, nag-request ng conversation with the one who posted, Uh, doon sa wall nung nag-post, eh, meron naman siyang kapirasong apologies doon after ng mahaba niyang caption. But the thing is, mga kapatid, no? God knows His. At uh, God will vindicate and expose everything. No? Uh, ayan nga, yan drawback ng social media. Alam niyo mga kapatid, wala namang problema sa social media. It is always the user all the time. Parang ano lang yan eh, walang masama sa television, it is the user all the time. Walang masama sa gadget, it, de- it will depend on the user all the time. So, ang problema talaga ng mundo ay hindi yung mga bagay na yan, ang problema ay tao. Amen. Even sa companies, mga kapatid, tignan mo, pag may malaking problema dyan, hindi yung kumpanya, yung tao. <laughs> pag na-stress ang isang tao sa trabaho niya, sigurado ako hindi kumpanya yon Tao. It's either yung tao na sa paligid mo o ikaw mismo ang na-stress sa sarili mo. No? That's why humans are very important. We believers, we must understand human complexities. The most complex life of all lives is the human being. No? Meron tayong, we have uh, some forms of life here on earth. We have the botany life, which is the plants. Kaya nga, mga kapatid, yan ang subject natin ngayon. God's husbandry and God's building. At, um, ba't kaya si Paul, dun niya itinipo ang iglesia? When it comes, actually, mga kapatid, si Paul, medyo nagsisintimiento siya rito sa mga Corinthians. Kasi nahihirapan siyang mangaral ng malalim pag ang iniisip ng mga Corinthians ay tao. Gustong i-focus ni Lord ang mga Corinthians sa Diyos. Kaya lang dahil sa tao sila nakatingin, hindi makapagturo si Lord, si, si Lord through Paul ng mga malalalim na bagay. Tandaan nyo mga kapatid, God knows how to teach. Alam niya ipapakain sa inyo, kaya nga depende sa level ng faith mo. Pag may nangangaral dito, iba-ibang level din ng pangangaral. Iba-iba yung ginagamit ni Lord ng mga ngaral, iba-iba rin yung level ng pangangaral. Bakit? Kasi kailangan lumago ang bawat isa. Each believer must come unto perfection because this church is perfect. At if this church is in a rightful position, then all of the believers, part of that church, must be in this rightful position. Yaan, mga kapatid, ang, ang, ang panahon natin. This time is adoption. This time really is a positioning. No? Kaya nga, merong... Merong message si Barabanam Corinthians sa the book of corrections kasi hindi 
magpapatuloy si Paul na mangaral hanggat hindi mo na may makorek. Tignan niyo yung outer court, mga kapatid. Sunugan at hugasan. Hindi ka makapasok ng holy place hanggat hindi ka muna sunugin at hugasan. Because God knows the program. God is after real, genuine experience ng isang believer. At sana ganun din tayo, mga kapatid. No? Sana ganun din ang ating uh, desires. Kaya nga, dito sa binasa natin, we can read it again, no? as a background, no, sabi niya sa 1 Corinthians 3, 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Tinawag ni Paul yung mga Corinthians na baby Christians. My God, kailan kayo lalago? Pero tayo niyo mga kapatid, ha? yung mga Corinto, mga matatalino at mayayaman yun. Na? Kaya lang may church dun eh. May mga tumanggap ng, ng Word of God. That's why Paul is obliged to preach the Word. Kaya lang as ministers, parang magulang, nakakaramdam siya ng may mabagal dito. Ang problema ng mga Corinthians, matingin ito sa tao. Both positive and negative. Sabi nito, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now you are able. For ye are yet carnal. Siguro, nasaktan yung mga Corinto. Pastor Paul, ba't tinatawag mo kaming carnal? Ano bang problema namin? Ito ang problema nyo. No? For whereas there is among you envying, ingitan, strife, no? pagkakakampi-kampi, divisions, no? Meron kayong mga mga little ano dyan. <laughs> Hindi pa uso ang GC sa panahon ni Paul. Eh. Siguro ngayon may mga, may mga sarili kayong GC. <laughs> may GC na yung church, may GC pa kayong sarili, may GC pa yung, kunyari meron mga youth, meron pa sila sariling GC, wala namang masama doon siguro, but if they, that is causing some divisions, mga kapatid, carnal Christians. And Paul hates it. Alam niya, naaamoy ni Paul ang resulta niyan. Envying. No? Nagsisimula ang division sa inggit. Mga kapatid, walang division kung walang naiinggit. Paul is wise master builder. Alam niya, sinisimula ng mga division, meron naiinggit. Envying. It strives and divisions. <coughs> Excuse me. Are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am Apollos, I did not carnal, look at Paul. Kahit kampi sa kanya, hindi niya kinukonsinte. Alam niyo kung bakit kayo karnal? Sasabihin niyo kay Apollos ako. Sasabihin niyo kay Pablo ako. Kakala niyo ba, nasasarapan ako makinig, nakampi kayo sa akin? Hindi dapat ganyan. Walang Pablo, walang Apollos dito. Meron lang kaming kanya-kanyang ginagawa. Listen, mga kapatid, no? nagsisimula ang inggit pag hindi mo alam kung anong gagawin mo. At minsan ay inggit ka sa isang kapatid na alam niya yung ginagawa niya. Alam niyo kapag alam mo yung ginagawa mo, hindi ka maiinggit. You will be fully secured. Itong pinapagawa sa akin ng ating Panginoon. Ito ang ministry ko. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Remember this, kapag sa iba ka na tumitingin at nagsimula ang inggit, nagsisimula ka ng tumingin sa tao. Kay Pablo ko. No? Saan si Baro Pablo? Ha? Ah, nandun. Okay. Kay Apolos ako. Naamoy ni Paul yun. No? Magaling magturo si Paul. Lalim. Eh hindi. Hindi ko maintindihan. Si Apolos. Very convincing kasi napapababaw niya. Pinagalitan sila ni Paul. Kasi sinasabi ni Paul, walang Apollos, walang Pablo dito. Iba-iba yung gagawin natin. Kasi may tinatayo ang Diyos. Hmm. Sabi niya rito, Who is then? Is Paul. And who is Apollos but ministers by whom ye believe? Verse 5, Even as the Lord gave, to every man. Pinapaliwanag ni ang ating Panginoon, si Pablo tsaka si Apollos, ang Diyos ang may bigay niyan. Amen. No? Isa ang pinanggalingan nila. Iba-iba lang ang gagawin nila. Sabi niya rito, I have planted, 
Apollos watered, but God gave the increase. Wow! Ako lang ang nagtanim, kasi hindi ko kayang magdilig. Si Apollos ang nagdilig, pero hindi niya, hindi niya, hindi niya kayang magtanim. Pero tandaan nyo, ang Diyos ang lagi nagpapalago. Kaya pag may lumago, thank God. Amen? Bakit mga kapatid? Nasabi ng ating Panginoon dito, Now he that planteth, and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Yun daw nagtanim at yung nagdilig, kung tutuusin, isa lang ang purpose nila. At hindi ang Diyos uh, hindi magbibigay ng reward. According to your labor, God will reward you. Why? For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry and ye are God's building. Wow. Yan. No? Ano ba yung husbandry? Ano ibig sabihin ng husbandry? Husband? <laughs> Pag sinabi mong husbandry, kunyari meron kang isang farm na pag-aari mo, tapos pag sinabi mong husbandry, it is the economy of that farm. Anong pwede mong gawin doon para ka, para ka lumago? Unang-una, yung lupa, pwede mong taniman. That's one thing. Tapos, yung hindi mo naman tataniman, yung iba, pwede ka mag-alaga ng hayop. Usually, yan ang makikita mo sa husbandry. No? Botany life and zoology life. No? At mga kapatid, hindi ka makakita ng building sa husbandry. Nakita na ba kayo ng farm na merong uh, skyscraper na building? No. Kasi ang paglago ng, ng, ang paglago ng isang husbandry, depende kung ano nakalagay doon. At pag puno na yun, nag expand lang yan horizontally. No? Pagka, pagka lumaki na yan, uy, masikip na. No? Mag, oh, pag pinagpala tayo ni Lord, ay palapare natin yung lupa natin. Lumalapad lang yan, mga kapatid. That is a husbandry. So the husbandry is the economy of that land. It's either may tanim kang maigi at meron kang mga alagang hayop, both yan ay nagbibigay ng, ng, ng profit, both yan ay lumalago. Pero ang sabi ng Bible, you are not just husbandry, you are also God's building. Ano naman ang building, mga kapatid? Kung ang, kung ang husbandry ay horizontal, ang growth naman ng building ay vertical. Ay, X and Y axis yan. <laughs> All axis, di ba? The x-axis, the y-axis, pag ang Diyos ang nagpalago, all aspect. It can either be horizontal or vertical upward. Ang building, vertical upward, ang husbandry, mga kapatid, no? it is the cultivation of farming crops. No? Yan ay palapad. The husbandry must grow and the building must be strong and stable, lateral and vertical growth. Pero itong sigurado ako, mga kapatid, in a certain husbandry and in a certain building, there are laborers. Kaya nga ang tawag sa nagmimintay ng husbandry is husbandmen. Ama, ang nagmimintay naman ng building, ano, mason o hammer? <laughs> yeah. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, according to the grace of God which is given unto me, si Paul, mga kapatid, inuna niya ang grace. Kaya ako nakakapagtayo ngayon. This is because of grace. Walang totoo nagsisimula ng walang biyaya ng Diyos. Yan dapat talagang mauna. Sabi niya, as a wise master builder, I have laid the foundation. Si Paul, mga kapatid, ang nag-start ng Ephesians Church Age. He is the wise master builder of, of the first church age. He is the wise master builder of the Gentile churches. Na-realize si Paul yung gift niya, yung calling niya. Malakas ang influence niya sa Gentile, not on the Jews. Si Peter ang malakas ang influence nun. Kaya mga kapatid, nakita niyo ba, si Peter at si Paul nagkaroon ng problema Nagkakaroon ng problema ang church, mga kapatid. Ang, prob- ang church ay walang problema, patayon. Minsan i-challenge, mga kapatid, ng, ng kaawayan. Minsan papayagan ng Lord para maging, para naubas kung sino talaga yung matibay. Pero mga kapatid, kahit nagka-problema si Pablo at si Peter, hindi sila naghiwalay. 
Na-realize lang ni Peter, malakas ang influensya siya sa mga Hudyo. Siya ang nagsimula ng, ng church, mga kapatid, sa, sa Israel. Pero paglalabas na ito ng Gentile, mga kapatid, hindi na si Peter. Because who has the gift as a Gentile preacher is Paul. Kasi mga hintil, mahilig sa matalino eh. Ang mga Hudyo, mahilig sa matapang tsaka may sign. Kaya si Paul ang ginamit, kaya niyang itawid dyan, kasi nag-aral si Paul. No? Tasabing ba natin, mas higit si Paul kay Peter? No. May design si Peter. Mangingis dalag yun, mga kapatid, pero may design siya. May paniniwalaan siya ng mga, ng mga Hudyo. But when it comes to Corinth, to Ephesus, to Rome, mga kapatid, to Thessalonica, to, 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 the, to the Gentile churches outside, it is, it is Paul. Kaya sabi niya, meron lang ako nililay na foundation. Anong ibig niya sabihin, mga kapatid? Pa, anong ibig mo sabihin pag may from foundation? God is building something. Amen. Si Paul ang maglalagay ng foundation, pero ang sabi niya, look at this, mga kapatid, and we are part of this hanggang sa panahon natin. Tandaan niyo, mga kapatid, ang wise master builder is WMB. Wise master builder. At meron din tayong propeta ngayon na WMB. Aksidente ba? It's not an accident. Kaya nga ang talong ni Barabanam sa Beyond the Curtain of Time. Si Paul ba nangaral din at yung mga tao niya sumunod sa kanya, kasama niya, yes, thank God, I preach what Paul preach. Si Paul lang ba ang magtatayo? Ang sabi niya rito, I have laid the foundation and another buildeth their own. Ibig sabihin, hindi mag-isa si Pablo. May fellow laborer si Pablo hanggang sa panahon natin. Magmula nung sinabi ng ating Panginoon, in this rock I will build my church. God is still building now. Ang maganda lang sa ating panahon, malapit na itong matapos. Kaya alam niyo mga kapatid, mamahalin ang gawain ni Lord. Amen? Huwag yung titipirin ang gawain ni Lord, mamahalin talaga yan. Because God is finishing now. Amen. ba? Ano ba yung isang nagmamahal na hindi mo ma-realize pag nag-renovate ka, nagpapatayo ka? Yung finishing. <laughs> mali, ang, uh, mali ang estimate natin sa finishing. Ganito pa pahal, kalakamahal ang finishing. Bakit mga kapatid? Diyan mo na makikita yung ganda na sinimula noong una. Kaya nga nakita niyo ba mga kapatid, na-realize ba natin kung gano'ng kahalaga ang panahon natin? Dito makikita ang ganda ng nilay ni, ni Paul na foundation. Hindi mo naman makikita yung foundation sa structure eh. Pag natapos yung isang building, hindi mo na makikita yon pero hindi pwedeng wala yon. Dahil kaya naging maganda ang isang structure, hindi lang siya maganda, kundi matibay. Dahil sa foundation na naitanim, mga kapatid, but God will never stop until matapos itong building na ito. God will never stop hanggang umabot sa harvest time, yung husbandry. Hallelujah! And we are also in the harvest time. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa binasa natin, you pray for laborers of the harvest. Alam niyo mga kapatid, ikaw nga mamili ka. Gusto mo maging laborer ng taniman o gusto mo maging laborer ng anihan? <laughs> Nakakita ko ng mga lumang mga movies ng anihan, walang malungkot. Nakakita nga ako ng anihan ng grapes mga kapatid, nagsasayaw sila doon sa grapes, nasa ilalim yung grapes. Sinasayawan nila yun kasi dinudurog nila yun. Gagawin nilang alak yun. Nagsasayaw sila ron. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na, nag enjoy ka pa rin. Eh, it's a culture. No? Nakakita ko mga kapatid na nag na. Kaya nga, mga kapatid, marami ang sa Pilipinas, no? As a tradition. Of course, we don't believe in traditions. Kaya maraming piyesta ang summer kasi anihan yan eh. Nagpipiyesta sila. Kaya lang ang masama mga kapatid, sa mga patron nila... Pinapasalamat yun. Dapat hindi sa patron, kay Lord lang. The Lord of Harvest. No? Kaya mga kapatid, gusto ko lang ma-realize ng bawat isa sa atin, yung panahon natin is the finishing touch of the building. Yung panahon natin is the harvest time for the husbandry. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. And, no? 
God will always give the increase. Hindi paatras ang ating Panginoon. It will always be increasing. It will always be progressing. It will always be moving forward. It will always be better than yesterday. It will always be better than today. It will be better tomorrow. Day by day. We are renewed day by day. Now, mga kapatid, if we are in this, in this great economy of the husbandry and of building, we as laborers, sa kaya sabi ni Paul, mga kapatid, I have laid the foundation and another buildeth their own. But let every man, individual, the church of God is universal. Pero sabi niya, ginawa ko na yung dapat kong gawin. Kumusta tayo? Kumusta ako as a pastor? Kumusta ang mga deacons as a deacons? Trusses as a trusses, how are we? Yung mga tumutugtog, kumusta tayo? Are we improving? Are we improving yung binigay sa atin ng ating Panginoon, the multimedia team, all the believers? Mga kapatid, kahit ang pakikinig ay ministry din. Naglilabor ka rin sa pakikinig. Huwag <laughs> mo sabihin wala kang ministry. The mere fact that you're listening now, one day you will realize you are part of this economy. Amen. Kaya nga masaya maglingkod kay Lord kahit pagod ka eh. Mamaya alam kong pagod ako. Kaya nga yung mga kasama ko rito alam minsan umiidip ako pagkatapos kung kumain. Really, talagang mararamdaman mo na iba yung pagod. No? Kailangan ko talagang itulog. But never mind. At least I have done my part. And I salute all the, all the teams here, mga patid. Hindi sila nangangaral, pero walang pangangaral kung wala sila. <laughs> they have done their part. And everybody will receive its reward according to your labor. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. No? Kasi lagi pagka-reward, iniisip laging pera. Hindi laging pera yan. Yung wala ka lang sakit ngayon, reward na yan eh. Dami may sakit. Mga kapatid, ha? Ang dami ngayon, naghahanap ng ospital, walang ospital. May kausap lang ako na nagpa-prayer request na isang pastor, mga kapatid. Of, of course, no? I've already prayed for it. Pag-pray ko lang rin kanina. Yan nga doon sa lugar nila, sabi ko, tinext ko yung kakilala kong doktor, so hintay lang tayo. May command center kung saan may available hospital. Dahil kahit dito sa Laguna, mga kapatid, pila lahat. Mapalad ka ngayon kung hindi ka nakapila sa hospital. At mga kapatid, kailangan niyang bilhin yung oxygen tank doon sa doon sa isang lugar na mura dahil bumababa ang oxygen level. Kaya nga sabi ko nga, pag nilagay mo sa tank yung oxygen, may bayad na. Buta na lang ako sa isang magandang lugar at singutin ko lahat ng oxygen doon. Libre yun. Pag marami kang halaman, marami kang oxygen. Kaya iniisip ko nga eh, no? alam ni Lord ang, ang ecology, alam niya ang balance eh. No? Kaya nga siguro talaga kailangan mas maraming puno kaysa tao. <laughs> Pat na outnumber ng tao ang puno. Puro carbon dioxide na yan. Thank God dito sa lugar natin, marami pa tayo masisingot na oxygen. Magbibisikleta lang ako, singutin ko lahat ng oxygen doon. At alam niyo mga patid, pag nandun ako sa lugar, kahit mag lang ako, thank God, Lord. Thank you, Father. Ano po ang gagawin ko ngayong araw na ito? If God has chosen you to be healthy today, then you must do something. Amen. Every man. Sabi ni Paul, But let every man take heed how he buildeth thereupon. Nung naglay na ng foundation ang apostol, nung naglay na ng foundation ang pastor, ngayon nakikinig ka sa ministry ng ating parang Troy, pastor, after this, ano ang gagawin mo? Amen. Kahit magtalikuran na tayo bukas at may kanya-kanya tayong gagawin, alam ni Lord ang ginagawa mo kahit hindi ko nakikita. Amen. God's husbandry, and God's building. What an economy. 
When we say economy, it's the whole thing. Healing, spiritual life, material things, money, mga kapatid. Dahil si Lord, hindi lang siya concerned sa ating, sa ating horizontal life, which is earthly. Concerned din si Lord sa ating upward life, sa rapture, as a building. X and Y axis. Tama ba ako, mga estudyante? Yan lang ang naalala ko nung estudyante ako eh. Kasi hindi ko malimutan yung cross. Pag nag-cross yun, this is the x-axis, this is the y-axis. Tignan nyo ha, baka bago na ha. Alam nyo, ang daming lingwahe ngayon ng mga batang hindi ko na maintindihan. Dumating sa point, minsan kami mag-anak, hindi kami magkaintindihan kasi iba na yung lingwahe nila eh. In English ko lang yung pato, yung ducks, iba na pala ang ibig sabihin ngayon ng ducks. Ducks! <laughs> yeah! Eh, di ba mga why? Meron nga, meron nga, pag isa, tatitext sa akin, ang tawag nila, Jejemon eh. Ano ba yung Jejemon? Ano bang language yan? Di ba? Dumating na tayo sa ganyan. No? Parang Tower of Babel na. <laughs> di na tayo magkaintindihan. Yeah. There is confusion. But if there is confusion, mga kapatid, there is a real thing. Kaya yeah, ano lang, no? Health advice lang, I have noticed in the past one month, Marami may problema ngayon sa COVID. Not only COVID, talagang merong katabing karamdaman. If you cannot control COVID, you can, you can control morbi- comorbidity. No? Mostly, dalawa, dalawa, mostly. It's either hypertension or blood sugar. Hindi to kasama sa pangaral. Gusto ko sana itong i-video at i-broadcast, kaya lang talagang hindi ako sana mag- mag-vlog eh. So, pero sa dalawa, ito ang mostly, no? Not hypertension, blood sugar. And some of the deaths na aking narinig is yun talaga. So, I am not a doctor, but that is just an observation. Kasi pagka tinatanong ko, hindi lang mga believers, general, pagka merong nag-expire o namatay, ang isa kong tanong, ano pa ang iba niyang sakit? Siguradong meron. Kasi pag COVID lang, mukhang gumagaling naman. Pag malakas ka. ba? So, no, basic, ano, yung napag-aralan natin yung kinder, no? Strengthen yourself through right food and exercise. Mabalik tayo sa basic kasi nalimutan na ng tao yung basic. Ang dami nga lumalabas ngayon sa internet, yung gamot sa COVID, basic lang. No? So, ub lang, paaraw ka lang. Lumalabas na ganyan kasi... Because of the complexities of human life, nalimutan ng tao yung basic. No? So, mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. No? God will give the increase, one will plant, another will water, laborers are needed for the harvest, no? aside sa nagtanim at nagdileg. No? The question is, in this God's husbandry and building, what is our part? I would like to read Matthew 21, 28 for a text. But what think ye? A certain man had two sons. Parable to. Parable to ng two sons. Hindi to prodigal son tsaka yung panganay, ha? And he came to the first and said, Go work day in the vineyard. Yung tatay may vineyard. Sabi niya rin sa isang anak niya, Punta ko rin sa vineyard, magtrabaho ka. Kasi kailangan ni maintain yun eh. Sabi ko nga kanina ng Bible study, the husbandry and the building are both to be maintained. Kaya nga pag naglilingkod tayo kay Lord, hanggang dumating tayo sa rapture mga kapatid, minimaintain ni Lord yan. Walang ibang pwede magmaintain ng spiritual life natin kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos din ang magmaintain ng lahat ng kailangan natin sa lupa. God will use every channel. God will use every people kung, kung kailangan. But it is the word of God will guide us and lead us and we will receive supernatural instructions by, by the maintenance of, of this life. Ang sabi nung tatay dun sa isang anak niya, Son, go work today in my vineyard. Pinagtatrabaho niya yung anak niya. He answered and said, I will not. Diretso. <laughs> Tamad ba ito? Pero may twist dito sa si story. 
But afterward, he repented and went. Anong ibig sabihin? Sabi nung anak, hindi ako tatrabaho tay. Pero habang pupunta siya kung saan, nagsisi siya, hindi alam ng tatay niya, nagtrabaho siya. Okay? May pangalawang anak. Kasi nga ang akala ng tatay, hindi matatrabaho yung isang anak. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Yung isa naman, sinabi niya, sige po, magtatrabaho ako. Pero along the way, hindi siya nagtrabaho. What a parable. Parehong may unang sinabi, pero iba yung ginawa nila. Ha? Alam niyo mga kapatid, hindi na importante kung nakikita yung ginagawa mo eh. Amen? Ito mga kapatid, hindi na nakita ng tatay. Pero yung isa, sinabing hindi ako pupunta, pero siya ang kumilos. Yung isa naman, sinabing ako, ako na nagtatrabaho, pero hindi siya kumilos. No? Alam niyo mga kapatid, ang isang karnal na kaisipan, gusto mo may pumapansin ang ginagawa mo? Alam mo, kung hanggang ngayon ganyan ka mga kapatid, I will call you baby Christian. Tandaan niyo mga kapatid, sa isang totoong may malasakit kung paano itatayo ni Lord yung husband at saka building, you will just do it. Amen. Hindi mo kailangan ng praise ng tao. Hindi mo kailangan himasi ka na pa. So, ang galing-galing-galing mo naman. Ha? Sarap na pakiramdam mo. Yan ang gusto ko eh. Yung binibaby ako eh. Pag pinagalitan mo ta mo, parang Pentecostal kitten. Alam mo yung pusa. Yung pusa, parang himas mo dyan, yung sabay sa balahibo niya, oh, sarap. Pero subukan mo yung pusa pa sa lubong. Kagatin ka niyan. Ang tawag ni Barabadam dyan, Pentecostal kitten. At, and we are not Pentecostal kittens, we are the bride of Christ. Na kahit na salingin yung balahibo natin, kung mali naman talaga tayo, Amen. Amen. No? Yeah. Sabi ni Lord, Whether of them twain did the will of his father? Yan ang tanong. Kaya minsan ayoko ng maraming salita, ang daming pangako, gawin mo na lang. <laughs> Pastor, magbabago na ako talaga. Sampung beses mo nang sinabi yan, kapatid. Pastor, nagsisisi ako talaga. Labing limang ta- beses ka nang umiyak. Gawin mo na lang. Ang tanong ni Lord, sino sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng Ama? They say unto Him, the first. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him. And ye, when ye had seen him, it repented that afterward, that ye might believe Him. Ang sabi ng ating Panginoon, vineyard yung pinag-uusapan eh. No? May mga tao na sasabi, naglilingkod sila sa Diyos, pero hindi talaga sila naglilingkod. Pero may mga taong humble enough na alam nilang hindi nila kakayanin, pero gagawin ko yan. Ang kailangan, mga kapatid, sa husbandry and vineyard ay mga laborers yung kikilos talaga. Sige, tutulong ako dyan sa pag-building. Tutulong ako. Yan, ganda, yan, yan. Ipatong mo, ipatong mo. Yan! <laughs> oh, ilagay mo kaya, no? mga kapatid, eh, hindi ka laborer. Nanonood ka lang. Yung isang, yung una, mga kapatid, sinabi niyang hindi at siya nagtrabaho, sabi mga kapatid, ito yung mga makasalanan na hindi nila kaya pero ginawa nila. Kaysa naman yung mga puro pangako and yet they didn't do it. May kasunod na parable yun. Naganda itong Matthew 21. I will read it. Here another parable. Magkasunod. No? There was a certain householder which planted a vineyard. O yun, husbandry. Okay. And hedge it round about, binakura niya, and dig a wine press in it, and build a tower, building. Yan na, kinumpleto na. Merong husbandry, Merong tower. Ang tower nung noon, building yan. Okay? And let it out the husbandman and went into a far country. So, nag-hire siya ng mga husbandmen. Alis ako, may mga anak ako. 
Itong mga ito, mamalahin ito ng mga anak ko. Okay? And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen that they might receive the fruits of it. Kaya mga kapatid, nagpadala ng, ng servants yung, yung may-ari kasi alam niya magbubuo ngayon. May pinadala akong kikilos doon eh. Kaya nakita niyo bang mga kapatid, nung iniwan ni Lord ang fivefold ministry, alam niya magbubuo ngayon. Alam niya pagbalik niya may aabutan siya mga bunga. Ang bunga mga kapatid, hindi lang ito yung dami kasi pwedeng maraming walang bunga. Amen. Ang bunga, mga kapatid, yung buhay ng isang believer na talagang yung salita ng Diyos ay tumimo sa kanyang puso at isang araw tumubo ito sa kanyang buhay ng bungang hinahanap ni Lord. Amen. God has planted a vineyard and He built a tower. Tamang-tama, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin. And when the time of the fruit drew near, he sent his vineyards to the husbandmen that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his service and beat one and killed another and stoned one another. Oh, grabe, no? Sabi ng mga husbandmen, may darating daw na maniningil ng ano, sa atin to eh. No? Tayo naghirap dito eh. Familiar ba kayo dyan? Kami naghirap, tapos siya ang ano, no, no, siya ang makikinabang. Ay, nalibutan mo yung nag-hire sa'yo. Kung wala yun, wala ka dyan. Nung dumating yung servant, uh, may kinita daw po ba, sabi ni Amo, no, binugbog, pinatay. Nagtaka yung may-ari, walang bumalik. Ano sinabi rito? So verse 36, Again, he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. Nagpadala mga kapatid ng pangalawa, pinatay din. Ay, this time, may expectation yung may-ari. Yung anak ko na ipapadala ko. Baka sakaling respetuhin nila. But last of all, he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. Ano nakita niyo ba mga kapatid? All the Old Testament prophets, <clears throat> lahat ng pinapangaral niya toward the New Testament, lahat ng pinangaral niya sa Kristo, pinatay nila lahat ang mga propeta. God is building a church mga kapatid, supposedly sa Israel, pero tinanggihan ng Israel ang mga prophets. At mga kapatid, dumating yung point, yung anak na niya, pinadala niya. Si Kristo na ang pumunta. Ang huling propeta sa Old Testament ay si John the Baptist. At ang pinakilala ngayon ni John the Baptist ay anak na. Para tumingin ng mga bunga. Alam na natin ang ginawa sa anak. Tingnan natin itong parable na ito. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir. Para mga pareseyo to, ito yung tagapagmana. Mas lalo natin tong patayin. Hindi na to servant ha. Anak na to. Come, let us kill him. And let us seize on his inheritance. Listen mga kapatid, ang akala nitong mga ito, sa pagpatay sa anak, sila na ang may-ari ng vineyard. Lalo lang nilang pinalawak at pinaalam kung sino nagmamayari niyan. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. Pinatay din yung anak. Just like, mga kapatid, no? Lord Jesus Christ was killed beyond the camp. Inilabas nilang mga kapatid sa kanilang, sa kanilang religion at ipinako nilang ating Panginoon beyond the camp. Pinalabas nila mga kapatid yung anak dun sa, in- dun sa vineyard at pinatay nila doon sa labas. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will He do unto those husbandmen? Tanong ito ni Lord sa mga nakikinig. Sa palagay ninyo, pag dumating na yung may-ari at pinatay nila yung anak, alam nyo mga kapatid, siguro matitiis pa nung, nung, nung may-ari yung pinatay yung mga servants niya, but this time anak. They say unto him, He will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto other husbandmen. 
which shall render him the fruits of their seasons. Tagalogin natin. <clears throat> Sigurado kami, no, papatayin niya rin yung mga pumatay sa anak niya. At ibibigay itong vineyard doon sa pwedeng magbigay ng bunga. Amen! Hindi ito mapupunta sa mga masasamang tao. Amen. Ibibigay ni Lord itong vineyard doon sa magbibigay ng bunga. Ano sinabi ni Lord? And Jesus said unto them, Did ye never read in the scriptures that stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing. Is it marvelous in our eyes? Therefore, I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you, kausap niya yung mga, yung mga Israelite, eh, and given to a nation, bring it forth, fruits thereof. Ang sabi mga kapatid, nung pinatay nila ang ating Panginoong Kristo Yesus, hindi napunta sa mga, sa Israel yung vineyard. Saan napunta mga kapatid? Sa Gentile. At they will bring fruits. Hallelujah! Bakit nung nireject nila si Lord, yung, yung headstone ay nireject, yung headstone naging cornerstone. Ibig sabihin, may itatayo si Lord na church. Amen. A vineyard and a building. The husbandry and a tower. <clears throat> this is the Lord's stone. Sabi niya rito, no? And whosoever shall fall on this stone shall be broken. But on whoever it shall fall, it will grind him to powder. And when the chief priests and the Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. When they sought lay hands on him, they feared the multitude because they took him for a prophet. Mga kapatid, nung pinatay nila ang anak, may napuntahan itong husband ring ito. Now it is in the Gentiles' hands. And God is expecting fruits. At yung fruits, mga kapatid, lumalabas siya sa harvest time. Kaya sabi ng ating Panginoon, mag-pray kayo ng laborers. Darating yung panahon, maraming aanihin, kakaunti ang mag-aani. Amen. Mga kapatid, ha? Pag sinabi mong anihan, dapat may bunga yun. Hindi ko lang alam, no? Hindi ko lang alam, no? Kung mali ako. Minsan, pag marami nagpapabautismo sa tubig, which is part of, of the initial stage ng isang believer. Minsan, mga kapatid, no? Ang caption sa mga, sa mga social media, harvest of souls. Not bad. Diba? Kasi nung nangaral ka, may nakinig, may nagpabautis mo sa tubig. Pero mga kapatid, pag sinayang mong harvest, kailangan may bunga na yun. Well, siguro yung bunga ng kanilang pagsisisi ay yung pagbautis mo sa tubig. That's good. Kasi pwede ka naman nagsisi tapos sabi mo, magpabautis mo sa tubig, hindi ka magpabautis mo. So, walang bunga. Pero nung nagpabautis mo sila, sama o bunga yan, pakita yan outward form ng pagsisisi nila. Pero mga kapatid, no? kailangan magpatuloy yun eh. At mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang ating Panginoon, by their fruits you will know them. Amen. Ano na yung sinasabi ng ating Panginoon, by their fruits mga kapatid, yung actions nila, yung buhay nila. No? Kasi walang fruit kung walang naitanim. By their fruits you will know them. Kaya nga kapag ka, na, nagtanim na si Lord, no? nagbigay na siya ng foundation, at mga kapatid, kapag ka nakikinig kayo ng salita ng Diyos, that is maintaining the husbandry. That is maintaining, mga kapatid, the building. Then God, mga kapatid, is growing the, the husbandry on a lateral way. And God is also uh, maintaining the building in an upward manner. Isang araw, we will meet the Lord in the air. Amen. Kaya kawawa yung isang believer, mga kapatid, na wala siyang fix na local church. Every believer must have. No? Oh, pwede kayong makinig ng iba't ibang live streaming which is hindi naman pinagbawal yan pero kailangan no you can declare personally that you have a local church minsan may binisita kaming kapatid yan ang no, na nakikinig ng live stream at they consider now kahit malayo malayo eh 
na sabi token life ang church namin pasok kasi nababahala kami sa narinig namin na kailangan kami may local church eh. Tama naman yun. Yes, you must have. Kasi ang local church mo, alam ng Diyos na design mo yan para kapalaguin. And you support that. No? Kasi yan ang economy ni Lord. That is husbandry. That is a building. Kailangan ng laborers, kailangan may progression. At mga kapatid, darating tayo sa sokdo lang. Pag nagtanim si Lord, He is expecting some fruits. Ngayon, binigay sa Gentile. At nandito na tayo sa dulo ng, dulo ng Gentile age. Sa so John chapter 4, verse 34, we will read. Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Kahit pala si Lord nag-work, yeah, siya yung anak. Eh. Say not ye, there are yet four months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look at the fields, for they are white already to harvest. Alam niyo mga kapatid, in a bird's eye view, sa Old Testament, pag, tining, pag tiningnan mo yung buong bukid na puti na, ibig sabihin ready na for harvest yan. Pag nakita mong puro puti na, pag hindi pa puti, hindi pa ready for harvest. General yan, ha? Pero pag nakita mo ng puti, ang sabi nyo, apat na buwan pa yung harvest, look at the field. It's already white. Ready for harvest. Ganyan ang tao, delayed mag-isip. Yung four months pa sa tao, sabi ng Lord, no, ngayon na. It's now. Sabi niya rito, <clears throat> And he that reapeth receiveth wages and gathereth the fruit unto life eternal. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Iba para para yung umaani, iba rin yung nagtatanim. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereon you bestowed no labor. Other men labored, you are entered into their labor. Sabi nga, kayong mga harvester, hindi kayo nagtanim. Sabi ko mga kanina, di ba yan ang tanong ko? Anong gusto mo? Laborer ka nang nagtatanim o laborer ka nang nag-harvest? Pero ang sabi ni Lord, kapag kayo nag-harvest, nakikisaya kayo doon sa nagtanim. Ibig sabihin, magpasalamat kayo, dumating kayo ng harvest time. Mas madali mag-harvest kaysa magtanim. Mga kapatid, yung mga kapatid dati nung una nagtanim na sila sa Sayataran Churches, nagtanim sila ng buhay. No? Millions ang namatay dyan, mga kapatid. Tinanim yung mga buhay nila para ano? Para lumabas yung buhay sa ating panahon. Ang ating Panginoong Kristo Yesus nagbuwis ng buhay. Bakit? Para makita ang bunga sa ating panahon. Ay alam mo, kahit pandemic, gumawa si Lord ng paraan. May mga Bible studies tayo virtually. Merong isang araw, mga kapatid, ang Bible study ko, tatlo. O hindi tayo makapunta ng iba't ibang lugar. Ayan o, meron akong kausap sa Rizal, Laguna, sa Nagkaral, Laguna, sa Baguio, sabay-sabay. <laughs> At alam niyo yung testimony, mga kapatid, ng isang lola ron na nakikinig, Pastor, malino na malino ang lahat na naririnig namin sa iyo. Why, mga kapatid, kung tinawag yun, magiging malino sa kanya yan. Hindi dahil magaling mag-explain yung nagpapaliwanag. It is because may binhing sumasagot doon sa naririnig niya. Kaya pag malino sa iyo ang Word of God, thank God, it is not because you are intelligent. Magaling umintindi ng English, no? Maraming magaling umintindi ng English, hindi nila naintindihan ang mensahe. Na English din. Pero may mga simpleng tao, kahit ang bisa narinig nila, malino na malino sa kanila. Why? Walang pinalaman dito, pinag-aralan mo. It is now the harvest time. Kung anong naitanim, yun ang aanihin. Amen. Thank God. Sabi niya, puti na. No? Puti na ang anihan. At ngayon, mga kapatid, listen. Sa Old Testament, no? Merong harvest dyan at merong pahinga ng lupa. Madalas ko itong ma-share, yung Levitical uh, rest of the land. 
We will read Leviticus, Leviticus 25.4. Pinagpapahinga ang lupa. Bakit pinagpapahinga ang lupa? Naglabor na maigi ang lupa ng six years. Naglilabor yung lupa. Husbandry, vineyard. At pag naglabor ang lupa, mga kapatid, para maging productive ito ulit in the next years, pinagpapahinga nila. It is the law of God. Sa Leviticus 25.4, but in the seventh year shall be a Sabbath of rest unto the land. A Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Okay. Kailan nag-harvest siya? Sabi sa verse 5, That which groweth of its own accord of thy harvest, thou shalt not reap. Neither gather the grapes of the vine and dress for it. It is a year of the rest unto the land. And the Sabbath of the land shall be meet for you, for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, for the stranger that sojourneth with thee, and for thy cattle, and for thy beasts that are in thy land, shall all the increase their hope be meet. No, kahit hindi ka magtanim ng seventh year, wag kang mag-alala, may kakainin ka. Nakita niyo ba pag tinutupad mo ang salita ng Diyos, balansya ang buhay mo, may trabaho, may pahinga. Pero ang sigurado ko, kahit sa pahinga mo, kakain ka. Dahil nakaayon ka sa programa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito nga minsan ang iniisip ko. Eh. Maraming taong masipag pero hindi productive. Maraming taong busy masyado, pero hindi nagpe-pay off. Kasi wala sa kalooban ng Diyos. Eh. Amen. Nakita niyo ba pag ang isang bagay na sa kalooban ng Diyos, kahit nagpapahinga, kumakain ka. <coughs> hindi dahil tamad ka, ay ba naman yung pitong taong nagpahinga? <laughs> tamad na yun. Anong kakainin ko? Sabi, kahit ako nagpapahinga, kakain ako. Ang sabi ng Bible, six years nagtrabaho, isang taon nagpahinga. O, tamad na yun. Pagkaganon. Kung nasa kalooban ng Diyos, in a rightful position ng Israel, <clears throat> yung seventh year, hindi kayo magtatanim, pero kakain kayo. It is the rest of the land. Kaya nga ang pahinga sa isang believer ay makita mo yung posisyon mo. Amen. Ang pahinga si believer, yung wala kang ginagawa, hindi ganun, mga kapatid. Yung wala kang ginagawa na pahinga, mga kapatid, pang tamad yun. Ang ibig sabihin ng pahinga sa isang believer, kahit may ginagawa ka, at rest yung somo, dahil alam mo ang tama mong posisyon sa word. Alam mo yung ginagawa mo according to the word of God, nakalinya sa word of God, na kahit na pagod ang laman mo, nagpapahinga yung kaluluwa mo. Amen. That is one of the mysteries sa panahon natin na i-reveal ng Diyos. Yung rightful position ng church. May I read this quote? First is to express himself completely God in Christ. Tingnan nga natin yan. Pakitaas muna. Gusto kong kompletohin yung quote. Sorry. Oh. Oh, if God can get him prisoners like that now, that's when he can express the preeminences. You see, he, he's got the man or the person so that he knows nothing but Christ. You get what I mean? All right, that's secondly. First, to express himself completely, God in Christ. The first of all the revelation revealed is God and Christ are one. One Lord, one God. Don't forget that important revelation. What is the second? Second, to have preeminence by this, this church, which is his body, the bride. Till he could have the preeminence to express himself through them. Alright, the third, mga kapatid, pagkatapos i-express ng Diyos ang sarili niya kay Kristo, i-express niya ang sarili niya sa bride. Ibig sabihin, may buhay na lalabas sa nobya. Hindi lang siya basta nakikinig ng mensahe, may buhay na lalabas na katulad ni Kristo. What is the third? This is a good one. And thirdly, to restore the kingdom to its rightly position. 
Ibabalik ang kaharian ng Diyos sa rightful position. Ibig sabihin, kung ibabalik ang kaharian ng Diyos sa rightful position, lahat ng miyembro ng kaharian yun, ibabalik din siya sa rightful position. Husbands will be husbands. Wives will be wives. Children will be children. Ministers will be ministers. Pastors will be pastors. Evangelists will be evangelists. Deacons will be deacons. Ministers will be ministers. Musicians will be musicians. Pag nalaman mo ang, ang part mo sa God's husbandry and building, kahit na pagod ang laman mo, then we will rest. Alam mo yung walang rest sa soul? No? Kahit anong ginagawa mo, wala kang kapahinga. Amen. Every believer must know its rightful position. If the kingdom will be in rightful position, then all the heirs of this kingdom will be in their rightful position. The scripture is implying to us the increase is from God. You want an increase? Gusto mo ng paglago? Galing sa Diyos yan. Hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yan. Kasi yung paglago ko, kung ako man ay lumalago, galing sa Diyos yan. Kailangan ko lang dapat gawin ang ano kong dapat gawin, no? Kaya nga, mga kapatid, yung Corinthians, bago si Paul mangaral ng malalim, puro correction yon. Hindi ka makakalago, mga kapatid, kung hindi kayo kukorekt dun sa mali mo sa base. That must be corrected. Maraming gustong lamago hanggang hindi lumalago kahit na umupo ka dyan lagi at makinig. Kung hindi makokorek yung pinakokorek sa'yo, hindi ka lalago. No? May inis ka nalang sa preacher, alis ka nalang. Yeah. O, nga naman. Marami nga naman, church. Yes, tama. Dapat hanapin mo yung lalago ka. You must. Di ba? Saan magsisimula yan? Paul is an example. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Kung merong tinatransform si Lord sa'yo, going on to the acceptable, perfect will of God, we must renew our mind. Marami na tayong topic dyan. That's not my subject anymore. For I say, through the grace given unto me, that is the first step, grace, given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Ang una mong tanggalin sa sarili mo ay kayabangan mo. Na mas maigi ako sa iba, buti pa ako, buti pa ako ganyan. No, that's not grace. That's, that's being boastful. For we, as we have many members in one body, and all members have not the same office. Yun ang reality. No? Isang katawan tayo, pero hindi lahat ng bahagi ng katawan pare-pareho yung gagawin. Yeah. You must find yours. No? Kaya tama mo itong, itong mga musicians natin, yung team natin. No? Dahit na minsan nahihirapan sila, minsan pina-find out nila kung paano maging perfect yung sound. Minsan may struggle mga kapatid. But they are not tired of doing it. Yung mga nag-aayos ng mga camera, yung tinitingnan ko anong magandang angle, kahit na minsan nag-struggle sila, after a successful service na naiyati ng salita ng Diyos, there is some fulfillment in the hearts that removes all tiredness. Fulfilled. Kasi alam mo, ginawa mo yung para kay Lord eh. Because I am part of this husbandry and building economy. Kaya minsan mga kapatid, nakikita nyo lang dito yung preacher, but there are many behind the, behind the camera <laughs> works. Kahit nga itong microphone na ginagamit ko, hindi ako nagtitimpla nito. Kahit nga yung camera ang ginagamit yan, dalawa yan, hindi ako ang nag-ooperate yan. But they are happy doing it. Yung mga tumutugtog, finding some ways how to, 
how to uh, worship God through their, through their crafts, yung hawak nilang sandata. Alam niyo mga kapatid, parang orkestra yan, pagsabay-sabay na tama ang tono mga kapatid ng ginagawa natin, it will create a good music. Amen. Hindi tayo pare-pareho ng gagawin yan ang sinabi ni, ni, ni Paul. All, all members have not the same office. It's good to be original. Huwag ka manggagaya ng opisina ng iba. Pag hindi sa'yo yun, hindi sa'yo yun. <laughs> Mag-struggle ka ron. It's good to be original. Pag sa'yo binigay yan, sa'yo yan. It starts, all starts with grace. Ano sabi sa verse 5? So we being many are one body in Christ and everyone members one of another having then gifts differing according to the grace that is given to us. Even the gifts are given by grace. Kaya hindi ako pwedeng magmalaki dito, ako nangangaral. No. Pwedeng ibang nandito. But this is only by grace. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth us on teaching, or he that exhorteth on exhortation. Iba-iba yan, may teacher na tumatayo, may exhorter na tumatayo, mayroong minister na tumatayo. He that giveth, let him do it with simplicity. May na talaga nagbibigay, may nagdo-donate, mayroong nagkakaroon ng burden. Pastor, improve natin to, may blessing ako. No? Ministry din yan. They are not preachers, but they will receive rewards according to their labors. Minsan may mga tangibang basa na burden, Pastor, ano ang kailangan? Nung nagsisimula pa lang kami, alam ng mga kapatid niya, may nagpadalang ganito. Bili na! Nakita niyo ba mga kapatid? Hindi lang preacher yan. Kung walang maiging gamit na nag-donate, do you think this will reach the elect? Nakita niyo kung sino rin na nakinabang mga kapatid? Di ba? Yung nagbigay na alala niya, kaya maigi pakikinig ko ngayon kasi naalala ko, ginamit ako ni Lord. Ikaw rin ang nakinabang. At ang maganda, hindi lang ikaw, but the whole body of husbandry and building. Ginawang mo lang yung kapiraso mo. May nag announce ng, ng mga title. <laughs> di ba? May masipag gumawa ng, ng, uh, ng announcement at ipopost nila. Kasama yan. Pagkatapos si Post, ipopost pa yan sa kanya-kanyang GC. Napansin niyo ba yon? May labor din yan eh. Mahirap din yan. Pero yun nga, hindi ko na kayang gawin yun. But God has blessed believers in this economy of husbandry and building. And this will yield fruits. Amen. Hallelujah. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that sheweth mercy, mercy with cheerfulness. Dami pa nito ah. No? But tatalo na ako. I'll go to my conclusion. It's 12.29. May prayer mga kapatid. Hindi ako dapat lalagpas ng 12.30. I know yung, yung body clock naman ay kinig Lunch time is 12 o'clock. 12.30 is medyo lagpas na yan. Kaya nga, no? Iba ang blessings ni Lord sa Old Testament pagdating ng sixth year. Amen. Dahil alam ni Lord, magpapahinga na ang lupa at mga tao ng seventh year. And according to the numerology of the Bible, kung every 2,000 years may ginagawa ang ating Panginoon, at from Adam to the, our, our point in time is, is uh, 6,000 years. So this must be a 6 year. Kaya nga maganda ang panahon natin dahil malapit na tayong magpahinga. But now, for now, we will really labor. Pero huwag tayo maglala, kaunti na lang. Talo na ako dun sa last verse. Thank God. Wherefore, sa Leviticus 25.18, ito ang problema nila, di ba? Six years maglilabor. Seventh year magpapahinga. Sabi ni Lord, huwag kayo maglala. Kakain kayo ng seventh year. Medyo mag-mathematical mind muna tayo para ma-realize natin gano'n binless ni Lord itong panahon natin dahil after nito, pahinga. Millennium. 1,000 years. 
one day sa ating Panginoon, one year sa Leviticus as a type. Leviticus 25.18, Wherefore you, do, you shall do my statutes and keep my judgments, and do them, and you shall dwell in the land in safety. Kapag ginagawa ninyo ang, ang mga bagay na sinabi ko sa inyo, you will always be safe wherever you go. In your health, you will be safe. In your finances, you will be safe. In your spiritual lives, you will be safe. If these statutes, you will do. And the land shall yield her fruit. And ye shall eat your fill. Puno yan. Fill us, Lord. Pupunuin niyan. Kaya nga mga kapatid, there is something na pupunuin ni Lord sa palahon natin. Dito ito, mapupuno. <coughs> Saan? Kailan? Sa six year. And the land, okay, and you shall eat your fill and dwell there in safety. And if you shall say, what shall we eat the seventh year? Kasi hindi magtatanim eh. Alam niyo mga kapatid, ito ang, ito ang tanong ng mga lagi nag-aalala. Si Lord hindi siya nag-aalala. Sundin niyo lang yung sinabi ko. Sabi niya, what, what shall we eat the seventh year? Behold, we shall not sow nor gather our, our increase. Ito ang sabi ni Lord sa verse 21. Then I will command my blessing upon you in the sixth year. There is something in the sixth year. There is something in a six day. Sa creation, mga kapatid, kailan nilikha ng Diyos yung masterpiece niya? On the six day. Sa panahon natin, mga kapatid, kailan pupunuin ng Diyos ang lahat ng pagkapuno? In the six thousand years. Yeah? I claim it and I believe. Kaya nga, naniniwala ako mga kapatid, if God blesses us in all aspects, X and Y axis, hindi ka lang ibibless ni Lord sa X axis, pati Y axis, ibibless ka niya. Habang binibless ni Lord, ang kailangan mo dito sa lupa, binibless ni Lord yung spiritual life mo upward. Husbandry, building. Amen. Hallelujah. I will command my blessings upon you in the sixth year and it shall bring forth fruit for three years. Oh my God. <laughs> Yung ibibigay sa atin ni Lord, ang katumbas niyang blessing ay for three years. What an abundant blessing. Amen. Meron ka ng pang seventh year, meron ka ng pang first year ulit. Si Lord pag nagbigay, hindi eksakto, laging sobra. And I claim it. In all aspects, spiritual lives natin, stable, thank God, nakakapanginig tayo ng word na mag-maintain ang spiritual life natin, health natin, thank God. Medyo sinisipon-sipon tayo, inuubo tayo, but the Lord, no, thank God, dinadaanan lang. Amen. Ako, pag lagi akong lalabas, Lord, umalis ako sa bahay na malinis, babalik ako ng bahay na malinis. Walang virus na pwedeng lumapit sa akin along the way. Amen. Hallelujah. I believe. Hindi lang ako, lahat ng mga kapatid ko. Dahil iba ang blessing na darating sa six year. <laughs> Abundantly. Hallelujah. Sabi niya rito, no? hanggang three years, ibig sabihin, and you should sow the eighth year. Binoy mo mga kapatid, Nagtatanim ka na ng 8th year. Meron ka pa rin? And ye eat the old fruit until the ninth year. Until her fruits come. And ye shall eat on the old store. The land shall not be sold forever for the land is mine. For ye are strangers and sojourners will be. Ang ibig sabihin, Lord, kung paiklain natin, yung pinag-aalala mo, tapos ko ng planuhin. I am stable with my spiritual life. Lord, huwag akong maalis sa Word of God. Huwag akong maalis sa fellowship. Bigyan mo ako ng tamang local church. Lord, yung kalusugan ko, Lord, marami may sakit ngayon. Thank God I'm breathing. Thank God I'm out of hospital. Thank God. You bless also my economy. Kahit pandemic ngayon, kumakain kami ng tama. Minsan, sobra pa nga. Nababayaran namin ang lahat ng obligasyon namin. As long as we are in line with the statutes of God you shall dwell in the land safely. 
fill us, Lord, Amen. with His blessings. Amen. Kaya nga, mga kapatid, you appreciate God's kindness. Ito na lang, ha? Yung simple, wala kang karamdaman ngayon. Yan ang naiisip ko. Ang dami ngayon. May listahan ako sa Laguna ng mga ospital. May GC kasi kami ng mga dati kong kasama sa industry. Ang pila, mga kapatid, sa mga hospital sa Laguna, 700, 600, my God. Pila lang yan. Iba ang economy ng husband din ni Lord. Lateral and upwards ito. Ang problema kasi sa iba, masyado nag-prepare sa earthly life. Nalimutan yung upwards. <laughs> Amen? Nalimutan na, huy, may rapture. Sobra ka naman nagpapayaman. Ang iba naman, sobrang naghihintay sa rapture. Nalimutan niya, huy, magtrabaho ka naman. Rapture lang hihintayin ko, pastor. Hindi na akong tatrabaho. No? May husband rin si Lord. Hindi lang building. Pag si Lord nag-bless, habang kumakain ka, Nagpapasalamat kay Lord, one day I will be translated and will go upward. Building. Husbandry. You are God's husbandry. You are God's building. Amen? And we are all laborers in this vineyard. We must thank God. We must thank Him on this economy. Kahit online, nag-aaral yung mga anak natin sa school, Kahit na pandemic, life is going on, at lalo nagiging malino sa atin ang salita. Kahit pandemic, mga kapatid, kahit yung church life natin na disturb ng konti, but still, ang importante naman dyan ay ang word. It is the word that makes the church. Salamat sa ating Panginoon. We just be humble and thank Him. We thank you, Lord God. We thank you, Father for all the things that you've given to us, the husbandry of our earthly needs, and the building of our upward direction, you have provided for all. We worship you, Father. Forgive us, Lord, kung hindi kami minsan nakakasunod sa inyong kalooban. Lord, we are not just busy people, but we are also productive. You bless our hands and our hearts. We thank you, Father, for your continuing grace. Because one day, just like what we've heard sa aming MC, when the rapture comes, all these earthly needs are finished. But habang hinihintay namin yan, hindi rin naman kayo nagkulang, Lord, sa husbandry while you are building us. Salamat, aming Ama, sa aming mga pinapanalangin muli, Lord, Pastor Ruel Soriano, Lord, in His healing. Sister Lorna Pitogo, sa kanyang healing din, Lord. If we are breathing well right now, we are praying for our brethren that is struggling on their breathing. We worship you, Father. Fill us, Lord. Kung ano pa ang kulang sa ugali namin, punuin niyo kami ng tamang ugali, Lord. Kung may kulang pa kami sa characters namin, Lord, fill us with the right character. Lord, kung merong bahagi ng buhay namin na hindi kumikilos ang Holy Spirit, fill us with the Spirit. You will fill this husbandry you will fill this building. You bless all the tithes and the offerings, Lord. Either face-to-face or online sent, you've known it. You bless all the needs ng TLM Bataan Construction, TLM Kalamba Renovation, even TLM San Juan, Lord, ng Anlupa na naihanda for construction din. Lord, all things are ready. We just have to believe it's God's husbandry. And it's God's building. May pagkain kami sa aming hapagkainan araw-araw. May damit kami, Lord. Kung meron man kami babayarang bukas, binayaran nyo na ito, Lord. We believe 
if we have paid our tithes, Lord, then the first money is well spent. If we have given our offerings, Lord, then the second money is well spent. If we have given our vows and pledges, Lord, then all is well spent. Then all these things shall be added unto us. Thank you, Lord God. Thank you, Father. Fill us, Lord. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with your life. And fill me with your love. We are asking, Lord, all aspects of our lives. Any hidden thing, Lord, sa tao, walang nakatago sa inyo. Sa mga kapatan, even their internet lives, Lord, fill this with the Holy Spirit. Even their social media lives, fill it with the Holy Spirit. Huwag itong sumira sa buhay ng kabataan naming Ama. You can fill their electronic lives with the Spirit as well. Doing the right things and doing the things right. Hallelujah, hallelujah. The word is preached. The seeds are sown. The harvest is coming. Maraming maraming salamat. Salamat aming Ama. We are grateful to our Father. We are grateful to the husbandry and building, giver and caterer. Salamat. Salamat aming Ama. Sa pangalan aming Panginoon Kristo Yesus. Amen.
message ang ating narinig ngayong araw. Uh, thank you, Pastor, sa isang napaganda message na sabing ang ating buhay, uh, sabi nga, di ba, God's husbandry and building, tayo yung nagpro-progress, hindi lang horizontally, hindi lang natural na buhay, pati sa ating spiritual na buhay, ay dapat mag-grow din tayo. Ngayon po, uh, dadako na tayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Uh, can we sing offering? sa ating Panginoon. Dakilang Ama na makapangilihan sa lahat, Lord, tunay Panginoon na kapag marinig namin, Panginoon, ng iyong salita, Lord God Jesus, to you repressing para sa amin, Ama. Lord God, 
tunay Panginoon, haleluya na kapag baybayin namin lahat, Panginoon, ang iyong mga pangangaral, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Sinabi mo na sa amin lahat, Ama. Kaya lahat, Panginoon, ang aming pangangailangan, bago man kami nangangailangan, Panginoon, ay binigay mo na sa amin. Tunay, Lord, Panginoon, bago pa man kami nagkasala, Lord God, inubos mo na kami. Bago pa man kami, Panginoon, ah, magkaroon, Panginoon, ng mga problema o pagsubok, Lord God, nandun na yung biyaya na binigay mo sa amin. Kaya narito kami, Lord God Jesus, puro pa sa salamat, Panginoon, ang uh, mabanggit namin sa iyo. Kung papaano, Panginoon, na-appreciate namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig mo sa amin. Salamat, Ama. Maraming salamat, Lord, kung papaano, Lord God Jesus, ang Bible study kanina, Lord, kung papaano namin kayo nakilala at papaano namin uh, sinimulan, Panginoon, ang aming uh, ministeryo, ang aming tungkulin, Panginoon, papunta sa iyo. Hindi kailangan namin huminto kahit anong mga pagsubok na dumating sa buhay namin, Panginoon. Dahil sabi nga ni Paul, kailangan namin, Panginoon, na ah, pumasok sa Holy of Holy, Panginoon. Lord God, ngunit nagpapasalamat kami sa iyo kahit anumang mangyari sa amin, Lord God Jesus. Nandyan ka pa rin lalo yung lagi, Panginoon, nagsubaybay sa amin at laging sumama sa amin at lagi, Panginoon, nag-provide sa mga pangangailangan namin, Ama. Salamat, Ama. Maraming maraming salamat. Bawat isa sa amin, mayroong mga patutuo. Siguro, Panginoon, ako lang ang naatasan, Panginoon, na uh, mag-pray ngayon. Ako lang ang manguna. Ngunit alam ko, Panginoon, at alam mo, Lord God Jesus, na sa bawat isa, Panginoon, ang nandito, Lord God, mayroong kanya-kanyang pasasalamat at panalangin para sa iyo. Dahil tunay, Panginoon, lahat kung titingnan ka namin, na-appreciate namin ang iyong pag-ibig sa amin, Lord. Tunay lang, Panginoon, na magpakumbaba kami sa isa't isa. Titingnan namin, Panginoon, kung papaano namin tinawag kami na uh, isang po peculiar, peculiar, Lord, uh, nawa, Panginoon, na maunawaan namin ito, Lord God Jesus. Hindi lamang, Panginoon, na yung bisik ang aming ginagawa, magpakumbaba lamang kami, Panginoon, Lord God Jesus, sa dapat na dahil mali kami, hindi siguro naman, Panginoon, Lord, kahit tama kami, Panginoon, mayroong pananalita na dapat naming uh, masalita. Ayon, Panginoon, sa pagpapumbaba ng aming puso. Sa pag-ibig, Panginoon, ibigin lamang namin, Panginoon, ang uh, karapat dapat na uh, ibigin. Dahil kung titingnan namin, Lord God Jesus, hallelujah, kung papaano, Panginoon, na bayubay ka sa cross, Pinalo, Panginoon, inalaposta, Panginoon. Walang, wala kaming nakita, Panginoon, na lumaban ka. Kundi ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nandoon nagpapatuloy. Lord, tulungan mo kami, Lord God Jesus. Lord God, tunay, Panginoon, akong hindi man malinaw, Panginoon, ang iyong salita sa amin. Minsan, kapag narito kami, Lord God Jesus, marami kaming napapansin. Marami kaming tinitingnan, kaya siguro, Lord, hindi malinaw, Panginoon, hallelujah, ang iyong salita na dumating sa amin, Panginoon. Ngunit, Lord God, kung narito kami at sa live streaming man, kung nakapokus kami, Panginoon, sa iyong salita, imposible, Panginoon, na hindi malinaw ang dating sa amin na niyong salita, Lord God Jesus, dahil malinaw ka namang magpapaliwanag. Panginoon, marami marami salamat, Lord God Jesus. Tunay, Lord God Jesus, na marami, Panginoon, ang nahirapan. Marami, marami Panginoon, narinig niya namin, Panginoon, sa panilita mo, sa preaching mo, Panginoon, na maraming nakapila sa hospital. Panginoon, Tunay, Lord God Jesus, na na-appreciate namin na nandito kami malakas. Siguro, Lord God Jesus, hallelujah. 
hindi lang mang Panginoon, ah, material. Kundi yung magising lamang kami, Panginoon, sa umaga, isang laging pasasalamat sa amin. Tunay, Lord God Jesus, na ah, mayroon lang kaming damit, mayroon lang kaming makakain sa habagkainan, mayroon lang kaming sapatos. Lord, maraming maraming salamat. Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Lord, kung mayroon man, Panginoon, hallelujah na kabigatan sa aming puso, Lord, nawa, Panginoon, alisin mo ito sa amin. Kung mayroon man kami, Lord God Jesus, na kahit ah, ah, minanakit, Panginoon, sa kapwa namin, Lord God Jesus, sometime, Panginoon, lalo na sa social media, naramdaman namin, Lord God Jesus, kapag nag-post yung isa, medyo nagre-rea kami. Hallelujah. Tanggalin mo ito sa amin, Ama. Dahil tunay, Lord God Jesus, kung papaano, Panginoon, hallelujah, na makuha namin, Panginoon, ang mga pagpapala at binigay mo na sa amin noon kapag malinis ang aming puso. Masaya kami ng abot ng aming makakaya. Sigurado kami na kung ano mang naririnig namin sa pulpidul ito, nagagawa namin, Ama. Kaya malaya, Panginoon, kaming dumapit sa iyo at humingi kung anumang mga pangangailangan. At doon ay Panginoon, hallelujah, lahat ng pangangailangan namin ay binigay mo na sa amin. Lahat, Panginoon, na kalakasan. Lord, kagalingan, binigay mo ito sa amin. Ngayon kung sasabihin man namin, Panginoon, sa elektual namin kaisipan, ay bakit mayroon akong naramdaman? Hallelujah, Lord God. Tapos na ang lahat. Paniwalaan lamang namin ang iyong salita. Maraming maraming salamat. Maraming salamat, Ama, sa pagbigay mo sa amin, Lord God Jesus, hallelujah, ng mga pangangailangan namin. Sa so, tight sa offering, Lord God Jesus, hindi kailangan Panginoon na, na ipakita namin na malaki. Hindi kailangan Panginoon na pilitin namin ang aming sarili kundi hindi ka tumingin, Panginoon, sa malaki, kundi tumingin ka, Lord God Jesus, sa laman ng aming puso kung papaano kami, Panginoon, nagbigay. Dahil una kang nagbigay, Lord God Jesus. Hindi ka nagkulang sa amin. Maraming salamat, Ama. Ikaw ang magpapala, Lord God Jesus, sa mga kapatid, Lord God Jesus, na nagbibigay. Ikaw, Lord God Jesus, ang magpapala sa lahat, Panginoon, ang nagpagamit, Panginoon. Hallelujah na mga kapatid, sa mga gift, Panginoon, ang binigay mo, Lord God Jesus. Hallelujah. Tunay, Lord God Jesus, na hindi mabuo, Panginoon. Hallelujah. Ang gawain ito, Lord God Jesus, kung, ang mga, kung hindi ka nagbibigay ng gift sa bawat isa. Salamat sa pagpapakumbaba na binigay mo sa bawat isa, Ama. Salamat sa mensahe, Lord God Jesus. Hallelujah. Na pinarinig mo sa amin. Sa lahat, Lord God Jesus. Simula, Panginoon, hallelujah, sa may hawak, Panginoon, hallelujah, ng instrument sa live streaming, Panginoon, tunay, Lord God Jesus, hallelujah, na alam mo kung ano mga pangailangan ng bawat isa. Sa kapatid, Panginoon, Brother Aaron, Lord God Jesus, nag-AMC, hallelujah, nagsusunglid, Lord, alam mo, Panginoon, ang puso ng kapatid. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbalik, Lord God Jesus, ng pagpapala, Lord God. Maging malinaw lamang, Panginoon, na hallelujah ang iyong salita. Sa tinig, Panginoon, na aming narinig. Sa ginamit mo, Lord God Jesus, na tinig, Lord. Sa katawan, Panginoon, sa pamagitan ng katawan ng aming pastor, Jonas Siquera. Salamat, Panginoon, hallelujah. Na ang lakas, ang tinig ay pinagamit mo. Pinagamit niya sa iyo upang madumaloy, Panginoon, ang iyong salita papunta sa amin. At salamat, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, ng aming pastor. Pagpapala mo sa aming pastor, ganun ang Panginoon sa kanyang pamilya. Salamat, Lord God. Panginoon, tunay, Panginoon, ang bawat na iyong salita, ipamahagi lang at dipindi ito, Panginoon, na hallelujah sa pagtanggap. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na ang aming puso't isipan, Lord God Jesus, ay sakaw, sakupin mo, Ama, upang sa aming paghiwayawalay, Panginoon, hallelujah, lagi pa rin 
naririnig Panginoon ang iyong salita. Lagi ka pa rin nangangaral sa bawat isa sa amin na wala kaming magagawa. Walang magagawa ang katawang ito, Panginoon, na mahina, kundi sumunod, Panginoon, kung anong sumisigaw ng iyong salita. At Lord, maraming salamat at sa mga pagkain na aming pagsalusaluhan, Lord God, nawa, Panginoon, ang mga pagkain ito, ang tirali, Lord God, Jesus, na magbigay sa amin ng kalakasan at ang lakas na dulot nito, Lord God, Jesus, ito yung gagamitin namin upang uh, may pamumuhay namin ang iyong salita, Lord God. Dahil tunay, Panginoon, maraming nangangaral, kaya nauuhaw, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Nauuhaw ang mundong ito, Panginoon, na makita, Panginoon, ang totoong buhay, Panginoon, ng isang nobya ni Kristo. Salamat, Ama. Maraming maraming salamat. Binabalik po namin ang lahat po rin pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you, Lord.